السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ و من یضلله فلا حادی لہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله و معبد அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வாட்ஸ்அப் மூலமாக நீங்கள் கேட்டிருக்கிற கேள்விகளுக்கு இந்த நேரலையில் நாம் பதில் அளித்து வருகிறோம் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு முன்னால் சில அறிவிப்புகள் இருக்கின்றன அதை பார்த்துவிட்டு நம்ம கேள்வி பதிலுக்கு செல்லலாம் முதலாவது அறிவிப்பு என்ன என்று சொன்னால் நம்ம கருணை பாலம் என்கிற பெயரில் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் என்கிற ஒரு பெயரில் ஒரு அப்ளிகேஷனை நம்ம உருவாக்கி இருப்பதை பற்றி உங்களுக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஆண்ட்ராய்டில் செயல்படக்கூடிய அப்ளிகேஷன் இதை வந்து ப்ரௌசர் மூலமாக வெப்சைட்லேயும் வெப்சைட்டாகவும் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் புதிதாக பார்க்கக்கூடியவர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக வேண்டி அது குறித்த செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறோம் இந்த கருணை பாலம் என்பதனுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் சமுதாயத்தில் வந்து ரொம்ப தேவை உடையவர்கள் இருக்கிறார்கள் மருத்துவ உதவி தேவைப்படக்கூடியவர்கள் வாழ்வாதாரம் தேவைப்படக்கூடியவர்கள் இப்படி ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடியவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் உதவி செய்யக்கூடிய மக்களும் சமுதாயத்தில் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அந்த உதவி செய்பவர்கள் வந்து நேரடியாக அந்த தேவையுடையவர்களை அறிந்து உதவி செய்தால் அது முழுமையாக அவர்களுக்கு சென்று அடையும் நாம் செய்கிற உதவி யாருக்கு செய்கிறோம் என்று அந்த உதவி செய்பவருக்கே தெரியும் இதன் மூலமாக இடைத்தரகர்கள் நுழைந்து வசூல் செய்து அவர்கள் அதில் கமிஷன் எடுத்துக்கொண்டு உதவக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் தடை செய்யப்படும் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் இந்த கருணை பாலம் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுங்கிற அப்ளிகேஷனை நம்ம உருவாக்கியிருக்கிறோம் இது யார் யாருக்கு உதவிகள் உங்களுக்கு தேவை இருக்கிறதோ அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணி கொண்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுடைய தகவலை நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் உங்களுடைய விவரம் எதுக்காக உதவி கேட்குறீங்க அதுக்குரிய சான்று என்ன இதையெல்லாம் நீங்கள் பதிவு செய்தீர்களேயானால் உதவி செய்கிறவங்க அதில் நுழைந்து பார்ப்பார்கள் பார்க்கும் பொழுது யார் யாருக்கு என்னென்ன உதவி தேவை இருக்குது என்று பார்த்து அவங்களால் இயன்ற உதவியை சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு அவங்களே கொடுப்பார்கள் இந்த ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி வைத்தோம் என்று சொன்னால் காலகாலத்துக்கும் மக்களுக்கு இது பயன்பட்டு கொண்டே இருக்கும் இது வந்து யாரை நம்பி என்ன வச வசதி படைத்தவர்கள் ஏழைகளை தேடி போய் கண்டுபிடிக்க கஷ்டம் அந்த மாதிரியான தொடர்புகள் அவங்களுக்கு குறைவாகத்தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனில் நம்ம நுழைவதன் மூலமாக நீங்கள் யார் யார் என்னென்ன உதவிகள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம உண்மைப்படுத்தின தகவலை தான் நம்ம போடுவோம் அப்ரூவல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கேட்குற ஒரு சரியான ஒரு ஆள் தானா என்று அந்தந்த ஊரில் உள்ள ஜமாத்துகள்ட்ட சம்மந்தப்பட்டவங்கள்ட்ட விசாரணை நடத்தி ஒரு சரியான ஒரு ஆள் தான் இவர் உதவி செய்ய தகுதி உள்ளவர் தான் என்று தெரியும் பொழுது தான் அதை வந்து நம்ம அப்ரூவல் பண்ணுவோம் அப்ரூவல் பண்ணவுடனே அந்த உதவி கேட்டவங்களுடைய பட்டியல்லாம் வரும் இதை வந்து எல்லாரும் பார்க்க இயலாது நான் உதவி கேட்டேன் என்று சொன்னால் மற்றவங்க வந்து பார்க்க இயலாது யார் பார்க்க முடியும் என்றால் உதவி செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்க உள்ள நுழைந்தார்களே ஆனால் மருத்துவம் கல்வி வாழ்வாதாரம் இப்படியான விஷயங்களை தேர்ந்தெடுத்தால் அதில் யார் யாரெல்லாம் உதவி கேட்டிருக்கிறாங்க என்ற விவரத்தை அறிந்து அவங்களே நேரடியாக அதிலிருந்து என்ன செய்யலாம் அவங்க சம்மந்தப்பட்டவங்களுடைய வங்கி கணக்குக்கு அவங்களே இந்த பணத்தை அனுப்பிவிடலாம் இந்த ஒரு ஏற்பாடை செஞ்சுருக்கிறோம் அல்லாவுடைய அருளால் இது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு நூற்றி அறுபது அப்ளிகேஷன் அளவுக்கு அதில் வந்து போடப்பட்டிருக்கு நிறைய பேர் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் நம்ம செக் பண்ணி கொடுக்க வேண்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் அது வந்து உதவி செய்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏமாற்றமாக போயிடும் அதனால் சரியான தகவலாக இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம நூற்றி அறுபது அப்ளை அப்ளிகேஷனை வந்து அப்ரூவல் பண்ணி இருக்கிறோம் அது போக இது உதவி செய்கிறவங்களை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து குறைவாகத்தான் உதவி செய்கிறார்கள் உதவி கேட்குறவங்க நிறைய இருக்கிறாங்க உதவி செய்கிறவங்க வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக இல்லை ஏன்னு கேட்டால் இது உரிய முறையில் சென்றடையலை 
உதவி செய்கிறவங்க சமுதாயத்தில் நிறைய இருக்கிறாங்க ஆனால் இப்படி ஒரு வழி இருக்குது என்ற விவரம் வந்து அதிகமான மக்களை வந்து சென்றடையாத காரணத்தினால் தேவைப்படக்கூடியவங்களுக்கு போதுமான உதவிகள் கிடைக்காத ஒரு நிலைமை இருக்கிறது அதனால் இப்படி ஒரு ஏற்பாடு இருக்கிறது இதில் நம்ம இடைத்தரகராக இருக்கிறது நமக்கு எந்த ஒரு ஒரு தொடர்பு கமிஷன் எதுவுமே கிடையாது இதற்கு ஆகிற செலவுகளை எல்லாம் நாமளே என்ன செய்கிறோம் ஏற்று செயல்படுறோமே தவிர இந்த வகைக்காக வேண்டி நீங்கள் அனுப்புகிற பணத்தில் இருந்து நமக்கு அனுப்ப போகிறதும் இல்லை நீங்கள் நீங்களே தான் சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு கொடுத்துட போகிறீங்க அதனால் எந்த விதமான ஒரு இடைத்தரகர் கமிஷன் அந்த மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது இணைப்பு பாலம்ன்றதுக்கு தான் பேர் வச்சுருக்கிறோம் தேவைப்படுறவங்களையும் உதவி செய்கிறவங்களையும் இணைத்து விடுவது அவங்களே செக் பண்ணி அவங்களே என்ன செய்யலாம் அந்த உதவியை செய்யலாம் இப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் இதில் எந்த ஒரு அமைப்பு இயக்கம் அது மாதிரி சார்பாகவெல்லாம் கிடையாது யார் வேண்டுமானாலும் நம்மளுக்கு எதிரானவர்களாக இருந்தால் கூட அவர்கள் தேவையுடையவர்களாக இருந்தால் அந்த க தகுந்த ஆதாரங்களோடு அவர்கள் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை பதிவேற்றினார்கள் என்று சொன்னால் அதை நம்ம அப்ரூவல் பண்ணுவோம் இவன் எந்த கட்சிக்கான எந்த இயக்கத்துக்கான நமக்கு ஆதரவாளனா எதிர்ப்பாளனா அந்த கான்செப்டே கிடையவே கிடையாது உதவி செய்கிறவங்களும் அப்படி யார் வேண்டாலும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உதவி செய்யலாமுங்கிற வகையில் இந்த அப்ளிகேஷனை இருக்கிறோம் இதில் உதாரணத்து சொல்வதாக இருந்தால் முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்கள் கூட இதில் வந்து உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமையை பார்க்குறோம் உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு இந்த சாய் கிருஷ்ணா என்கிற ஒரு இந்து சகோதரர் வந்து மாத மாதம் ஐயாயிரம் ரூபாயில் கரெக்டாக போட்டுட்ருக்காரு மாத மாதம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா எடுத்து அங்கே யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரித்து அவர் வழங்கி கொண்டிருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அவங்களே கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் முஸ்லீம்கள் மத்தியில் இது அதிகமாக சென்று அடைந்தால் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் உதவி செய்வாங்க அதனால் இதை முன்பு நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் இப்படி ஒன்று இருக்குங்கிற விஷயம் மக்களுக்கு போய் சேரணும் உங்கள் ஊரில் ஒரு வசதி படைத்தவர்கள் நடுத்தர மக்கள் பெரிய கோடீஸ்வரதான் கிடையாது நடுத்தரமான வசதி உள்ளவங்க என்ன செய்வாங்க நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா தர்மம் செய்வோம் அல்லது நம்ம ஜக்காத்து வந்து மாதம் மாதம் கொடுக்க அப்பப்போ வர வர கொடுக்கணும்னு நினைத்தீர்களே ஆனால் இந்த மாதம் நம்ம வருமானத்துக்கு இந்த மாதமே ஜக்காத்தை கொடுத்துருவோம் என்று நீங்கள் கணக்கு பண்ணினால் உள்ள நுழைந்து இந்த ஜக்காத்து தகுதியானவர்கள் தான் அதில் எல்லாருமே அந்த உதவி பெறக்கூடியவர்கள்லாம் நீங்களே அந்த ஜக்காத்தை முறைப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்கள் ஜக்காத்து கடமை நிறைவேறினும் உரிய முறையில் போய் சேர்ந்துவிடும் அதனால் அந்த மாதிரியான நடுத்தர வசதி வசதிகளில் உள்ளவங்க பொருளாதாரத்தில் மேல்நிலையில் உள்ளவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது என்று நீ என்ன செய்யணும் கொண்டு போய் சேர்த்தீர்களே ஆனால் இதன் மூலம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி பெற்றுக்கொள்வதில் உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும் யார் ஒருத்தர் நல்ல காரியத்துக்கு உதவி செய்கிறாரோ நாமளும் அதுக்கு தான் செய்கிறோம் இது நமக்கு பிறகு நமக்கு காலகாலத்துக்கு இந்த ஒரு உதவி இந்த செயலின் மூலமாக நமக்கு நன்மை கிடைக்கணும் ரெண்டு பேரும் இணைத்து விட்டு அந்த உதவி செய்யக்கூடிய ஏற்பாட்டை செய்து நம்ம போய் சென்று இறைவன்கிட்ட சேர்ந்துட்டோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு பிறகும் அதிலிருந்து நமக்கு நன்மை கிடைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாமளும் இதை வந்து செய்திருக்கிறோம் அதனால் நீங்களும் இதை கொண்டே சேர்ப்பதன் மூலமாக ஏழைகளுக்கு அதிகமான உதவி கிடைப்பதற்கு உறுதுணையாக இருங்கள் என்று உங்களுக்கு ஒரு கோரிக்கையாக இதை வைத்துக் கொள்கிறோம் இது ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக சமீப காலங்களாக ஒரு இஸ்லாத்துக்கு எதிரான ஒரு வெறுப்பு விதைக்கக்கூடிய பிரச்சாரம் வந்து அதிகரித்து இருக்குது தமிழகத்தில் அது இல்லாமல் இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் நாளாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஸ்லாம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை கொச்சைப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி அது மாதிரியான விமர்சனங்களை எல்லாம் ஆதாரமற்ற முறையில் இஸ்லாம் சொல்லாத விஷயத்தை எல்லாம் இஸ்லாம் சொல்லுவதை போல சித்தரித்து பல அவதூறு பிரச்சாரங்கள் வந்து நடத்தப்பட்டு வருகிறது அது வந்து அதிகமான மக்களை சென்றடையும் பொழுது இஸ்லாத்தை விரும்பக்கூடியவர்கள் வந்து இஸ்லாத்தை வெறுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படும் அதுக்கு தான் அதை செய்கிறாங்க இஸ்லாத்தை விரும்பக்கூடிய மக்கள் வந்து வெறுக்கணும் என்பதற்கு தான் இதை செய்கிறார்கள் அப்போ இந்த நவீன உலகத்தில் இந்த மாதிரியான பிரச்சாரங்களை நம்ம வந்து சரியான விளக்கம் கொடுத்து அதாவது இஸ்லாத்தை போய் தப்பாக ஒரு விஷயத்தை சொல்வார்களே ஆனால் இது அல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இல்லை இப்படி தான் இஸ்லாம் சொல்லுது அது கரெக்டாக தான் சொல்லுது இஸ்லாமி இந்த சட்டத்தில் எந்த வித குறைபாடும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை விளக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது அப்போ இந்த பிரச்சாரம் அதிகமாக போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்ம கண்டுக்கிறாமல் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அப்போ இஸ்லாத்துக்கு இப்போ பற்றிய தப்பான கருத்துக்கள் தான் மக்கள்கிட்ட போய் சென்றடைந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி ஆகக்கூடாது என்பதற்காக இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் என்று கேட்டால் ஒரு சோதனை முயற்சியாக ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிறோம்
முப்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வருது அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அதில் என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டால் மதிமுகம் என்ற தொலைக்காட்சியில் மதிமுகம்னு சொல்லி ஒரு தொலைக்காட்சி இருக்கிறது அந்த தொலைக்காட்சி வந்து ஆதாரில் கூட நூற்றி இருபத்தஞ்சா நம்பரில் ஆதார் அரசு கேபிள் இருக்குல்ல அரசு கேபிள் நீங்கள் லைன் வச்சுருந்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சா நம்பரில் அது இருக்கிறது அதே மாதிரி டிசிசிஎல்ங்கிற அந்த சேனல் வழியாக அந்த கேபிள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் முப்பத்தி நாலாவது நம்பராக வரும் சுமங்கல் எஸ்சிவி வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஐம்பத்தி மூணாவது சேனலாக வரும் இப்படி நிறைய டிஷ்ஷுகளில் வருது இன்னும் சில இதில் வராமல் இருக்கிறது வராத டிஷ்ஷில் கூட நீங்கள் என்ன செய்யலான்னு கேட்டால் எங்களுக்கு இந்த சேனல் வேணும் என்று கேட்டீர்களே ஆனால் ஒரு நான் கொஞ்சம் பேர் கேட்கும்போது அந்த சேனல் அவங்களும் என்ன செய்வாங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ இந்த மதிமுகங்கிற இந்த சேனல் வழியாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் என்று கேட்டால் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை பதினொன்றில் இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைண்டா அந்த ஞாயிறு வந்து இன்றைக்கி இப்போ இன்றைக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கி இல்லை வரக்கூடிய ஞாயிறில் இருந்து முப்பதாம் தேதியில் இருந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை பதினொன்றில் இருந்து பன்னிரெண்டு வரை ஒரு மணி நேரம் முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் நேரடியாக கேள்வி கேட்கக்கூடிய லைவ் நிகழ்ச்சி அது அந்த நிகழ்ச்சி எப்படிப்பட்டதுன்னா நம்ம அங்கே அந்த தொலைக்காட்சியில் நம்ம இருக்கோம் நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் அந்த கேள்விகளை கேட்டு உடனடியாக அதுக்கு பதி ரெக்கார்டிங் ப்ரோக்ராம் அல்ல இது இது வந்து லைவ் ப்ரோக்ராம் அப்போ ஒரு மணி நேரம் நேரடியாக ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தும் பொழுது அப்போ இஸ்லாத்தை குறித்த சந்தேகங்கள் ஆட்சேபனைகள் மறுப்புகள் என்னென்ன இருக்குதோ அதுகளையெல்லாம் மனந்திருந்து அவங்க கேட்பாங்க நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம் இதில் ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் போய் சென்றடைவதை விட ஒரு தொலைக்காட்சின்னு சொல்லும் பொழுது அதிகமான பேரை சென்றடையும் எல்லாரும் ஃபேஸ்புக் பார்க்க மாட்டார்கள் அதிகமான மக்களை சென்றடைவதற்கு ஒரு தொலைக்காட்சியாக இருப்பது தான் நல்லது என்கிற வகையில் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை பதினொன்று முதல் பன்னிரெண்டு வரை உங்களுக்கு வந்து அந்த லைவில் என்ன செய்யும் அந்த கேள்விகள் நீ கேட்கலாம் அந்த லைவில் கேள்வி கேட்பதற்கான அந்த தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் நம்பர் என்னென்னு சொன்னால் அப் அன்றைக்கும் போடுவாங்க நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பும் பொழுதும் டிஸ்பிளேயில் அது போடுவாங்க இப்போ நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்வதாக இருந்தால் கூட குறித்து கொள்ளுங்கள் நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ ஒம்பது ஆறு ஜீரோ 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 ஆறு ஏழு ஆறு ஏழு மூணு இந்த நம்பர் வந்து லைவுக்கு உரிய நம்பர் அப்போ ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலையில் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் பதினோரு மணிக்கு இந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்டால் அதில் வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு லைவில் உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லப்படும் இதில் கேள்வி கேட்குறது முஸ்லீம் அல்லாதவங்க தான் கேட்கணும் முஸ்லீம்கள் கேட்குறதுக்கான நிகழ்ச்சி இது இல்லை இதில் யார் கேட்க வேண்டும் என்றால் முஸ்லீம் அல்லாத உங்களுடைய நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி வருகிறது இஸ்லாத்தை பற்றி நீங்கள் எந்த சந்தேகம்னாலும் கே லைவில் கேளுங்க உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்வார்கள் என்று இந்த நம்பரையும் இந்த செய்தியையும் நீங்கள் முஸ்லீம் அல்லாத உங்களுடைய வகையறாக்கள் நண்பர்கள் மத்தியில் அதிகம் அதிகம் பரப்ப வேண்டும் வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஃபேஸ்புக் மூலமாக அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் இருந்தால் இதை பரப்புவதன் மூலமாக முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு இஸ்லாம் குறித்து என்னென்ன சந்தேகம் இருக்கிறதோ அந்த சந்தேகங்களை அவர்கள் வாயினாலே கேட்க வைத்து அந்த சந்தேகங்களை தீர்க்கக்கூடிய விளக்கத்தை நாம் சொல்லும் பொழுது இவங்க இப்போ செய்யக்கூடிய அந்த விஷம பிரச்சாரம் இஸ்லாக்கு எதிரான தப்பு பிரச்சாரங்களை வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அறிவுபூர்வமாக எதிர்கொள்வதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி சும்மா அதை திட்டுவது அந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையில் இல்லாமல் அவங்க சந்தேகத்தை கேட்குறாங்க நம்ம பதில் சொல்கிற நம்ம கடமை இருக்குது நீங்கள் இப்படி நினைப்பது தவறு இப்படி இஸ்லாத்தில் இல்லை அல்லது இஸ்லாத்தில் இருக்குது அது சரியாக தான் இருக்கிறது அதுதான் கரெக்டான ஒரு நிலைப்பாடு இப்படி விளக்குறதுக்குரிய நிகழ்ச்சி தான் அந்த நிகழ்ச்சி அதனால் மதிமுகம் தொலைக்காட்சியில் ஒவ்வொரு ஞாயிறும் காலை பதினொன்றில் இருந்து பனிரெண்டு மணி வரைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி இருக்கிறது அந்த நம்பரில் நீங்கள் இது பண்ணிக்கிறீங்க இது ஒரு அறிவிப்பு அடுத்ததாக நம்ம முஸ்லீம் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கிறது இஸ்லாம் குறித்து அவர்கள் அந்த சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்துவதற்காக வேண்டி அவர்களுக்கு இந்த முகநூல் வழியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு பதில் வந்து அதிகமான பேருக்கு வந்து சென்றடைவது இல்லை 
முகநூலில் எல்லாரும் முகநூலில் வைத்து பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் ஒரு தொலைக்காட்சியில் வரும் பொழுதுதான் அது வந்து அதிகமாக அந்த மக்களை வந்து சென்றடையும் அந்த வகையில் இந்த ஞாயிறு அல்லாத மற்ற நாட்களில் இஸ்லாம் குறித்து பல பல் சுவை நிகழ்ச்சிகளை நம்ம கொடுக்க இருக்கிறோம் அதில் முக்கியமாக என்ன கொடுக்க இருக்கிறோம் என்று கேட்டால் இது அது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இரவு பத்து முப்பதுலேருந்து பதினொன்று வரை ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் கிடையாது ஞாயிறு அல்லாத நாட்களில் அதே மதிமுகம் தொலைக்காட்சியில் இரு அதாவது செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து இரவு பத்தரையிலிருந்து பதினொன்று வரைக்கும் அரை மணி நேரம் அந்த நிகழ்ச்சி தினசரி வழங்கப்பட இருக்கிறது அதில் என்ன கொடுக்க இருக்கிறோம் என்று கேட்டால் துவக்கத்தில் மக்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்களை போக்கணும் என்பதற்காக அந்த கேள்விகளை ரிசீவ் பண்ணி அது பதில் சொல்வது அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிறோம் கேள்விகள் ஓரளவுக்கு சந்தேகங்கள்லாம் தெளிவடைஞ்சு குறைந்த பிறகு வெவ்வேறு நிகழ்ச்சிகளையும் அந்த பத்தரையிலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் வேறு வேறு சமுதாய பிரச்சனைகள் மற்ற விஷயங்களை எல்லாம் இன்சாரெலாம் அதை கொடுக்க இருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படி நம்ம அதை செய்ய இருக்கிறோம் என்று கேட்டால் அதற்காக ஒரு தனியான ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கிறது இந்த நம்பரில் மட்டும்தான் நீங்கள் அனுப்பணும் உங்கள் கேள்வியை அந்த நம்பர் என்னென்னு கேட்டால் நைன் செவன் எயிட் டபுள் நைன் ஜீரோ எயிட் டபுள் செவன் ஃபைவ் இது ஃபோன் பண்ணுவதற்குரிய நம்பர் இல்லை வேறு 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 க விஷயங்களை தெரிவிப்பதற்கான நம்பர் கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க இது மதிமுகம் தொலைக்காட்சியில் உங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் வரணுமாக இருந்தால் இந்த நம்பருக்கு உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் அனுப்பணும் எப்படி அனுப்ப வேண்டும் என்று கேட்டால் வீடியோ வடிவிலேயோ அல்லது ஆடியோ வடிவிலேயோ பேசி அனுப்பணும் எழுத்தாக அனுப்பாதீங்க ஏன்னு கேட்ட எழுத்தாக அனுப்பும் பொழுது அவங்கெல்லாம் கேள்வி உண்டாக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் சில விமர்சனங்கள் வரும் உங்களுடைய கேள்வியை சின்னதாக ரொம்ப வளவலண்டு கேட்காமல் அந்த ஆடியோவில் பேசி அதை வந்து நீங்கள் அனுப்பி விட்டுடலாம் அல்ல வீடியோவில் பேசி வீடியோவாக பேசி அந்த கேள்வி அனுப்புனீங்கன்னா உங்கள் ஆடியோவை போட்டு உங்கள் வீடியோ கேள்வியை போட்டு அதுக்கு பதில் சொல்லுவோம் இது வந்து இது வந்து ரிக்கார்ட் ப்ரோக்ராம் லைவ் கிடையாது நீங்கள் எப்போ அனுப்புனாலும் சரி அதை வந்து அதை எடுத்து வைத்து கொண்டு பதிலை தயாரித்து இந்த ஆறு நாளைக்கு என்ன செய்வோம் துவக்கத்தில் கொடுப்போம் அது போக போக வேறு வேறு நிகழ்ச்சிகளையும் அதிகரித்து கொள்வோம் நாளை குறைச்சிக்கிறோம் ஆரம்பத்தில் எல்லாமே கேள்விகளாக கொடுக்குற மாதிரி ஒரு யோசனையில் இருக்கிறோம் அந்த வகையில் வரக்கூடிய ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து இரவு பத்து முப்பதுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த ஒரு நம்பருக்கு மட்டும் அதாவது நைன் செவன் எயிட் டபுள் நைன் ஜீரோ எயிட் டபுள் செவன் ஃபைவ் இன்னையில் இருந்தால் கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உங்கள் கேள்வியை ஆடியோவாக பேசி வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிவிட்டீர்களையானால் அல்லது வீடியோவாக பேசி நீங்கள் அனுப்பினீர்களையானால் உங்கள் வீடியோவை போட்டு நம்ம பதில் சொல்லுவோம் அந்த கேள்வி வந்து வளவலண்டு ரொம்ப பயான் பண்ணுற மாதிரி இருந்துடக்கூடாது நறுக்கு தெரித்த மாதிரி கேள்வி மட்டும் இருக்கணும் சுருக்கமாக இருக்கணும் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் நீங்கள் என்ன கேட்குறீர்கள் என்பது எங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதனால் கேள்வியை வளர்க்குறோன்னு சொல்லாமல் இதை தான் கேட்பீங்கன்னு நம்மளுடைய அனுபவத்தை வைத்து இவங்க கேள்வி இதுவாக தான் இருக்குன்னு எங்களை வழங்கி கொள்ள முடியும் அதனால் ரொம்ப நீண்ட ஒரு பதிவாக இல்லாமல் ஒவ்வொரு கேள்வியே என்ன செய்யுங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஆடியோ வடிவாக அல்லது வீடியோ வடிவாக அனுப்பினீர்களையானால் அந்த கேள்வியை வைத்து அதுக்கு அவங்க கேள்வியையும் போட்டு பதிலையும் ரெக்கார்டு பண்ணி இந்த ஒவ்வொரு நாளும் பத்து முப்பதில் இருந்து பதினொன்று வரைக்கும் இரவு பத்தரை மணிக்கு நான் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பாங்க பத்தரையிலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி என்றாலும் நடத்த இருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு மாத கால சோதனைக்காக நம்ம வந்து எடுத்துருக்கிறோம் இதில் வந்து இது அதிகமான மக்களுக்கு தாவா சென்றடையும் இதில் என்ன மார்க் முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்து சொன்னால் அதில் ஒரு நன்மை இருக்குதுல்ல நான் சொன்னால் எனக்கு நன்மை இருக்கிறது அதற்கு நீங்கள் உதவினால் உங்களுக்கு நன்மை இருக்கிறது அப்போ எந்த செய்தியை முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு கொண்டு சென்றால் அதுக்குன்னு உங்களுக்கு நன்மை இருக்கிறது அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டு அது பலருக்கும் போய் சென்றடைந்தால் அதில் உங்களுக்கு நன்மை இருக்கிறது ஆகிரத்தில் நன்மை இருக்குங்கிற வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடப்பதன் மூலமாக நம்முடைய கசப் நம்மை பற்றி உள்ள இஸ்லாத்தை பற்றி உள்ள கசப்புகள் நீங்கி இஸ்லாத்தை வெறுக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன செய்வாங்க சரியான முறையில் இஸ்லாத்தை புரிந்து கொள்வார்கள்னா அது ஒரு நன்மையான காரியம்தான் அதே மாதிரி மீதி ஆறு நாட்கள்லையும் மார்க்க சம்பந்தமான கேள்விகளை அவங்க கேட்பாங்க தொழுகையாக இருக்கும் நோன்பாக இருக்கும் அக்கிதாவாக இருக்கும் சு விதத்துகளை பற்றி இருக்கும் எந்த ஒரு கேள்வினாலும் கேட்பார்கள் 
அதை வந்து நம்ம இதில் சொல்வதன் மூலமாக கேள்வி கேட்டவரும் பயன்பெறுவார் கேள்வி கேட்காத பல பேரும் இதை வந்து பயன்பெற்றார்களே என்று சொன்னால் அப்போ இதில் உதவி செய்தவர்களுக்கு ஒரு நன்மை இருக்கிறது அதனால் இந்த வாக்கு நீங்கள் உதவி செய்வதாக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த வங்கி கணக்கு நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அந்த நம்பருக்கு என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய உதவிகளை நீங்கள் அனுப்பினீர்களே ஆனால் இன்ஷா அல்ல அது தொடர்ச்சியாக நடத்த முடியும் அல்லது போதுமானது இல்லைன்னா ஒரு மாதம் நிப்பாட்டிக்கிறோம் இந்த ஒரு மாதம் சோதனைக்காக வேண்டி நம்ம நடத்தி பார்ப்போம் என்று இப்போ கையில் எடுத்திருக்கிறோம் அந்த ஒரு மாதம் வரைக்கும் அதை நடத்துவதற்கு நமக்கு சிரமம் இல்லாமல் மக்களுடைய பொருளாதார வசதி கிடைக்கும் என்று சொன்னால் இந்த வகைக்கு உள்ளது இதுக்கு தான் பயன்படுத்துவோம் அந்த அந்த ஒரு நன்மை உங்களுக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் உங்களுடைய உதவிகளை வந்து நீங்கள் தாராளமாக அனுப்பி தருமாறும் அதை கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஒன்றும் அடுத்ததாக இந்த விஷயத்தை வீடுகளில் பெண்கள் இருப்பாங்க அவ் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சென்றடைவதாக இருந்தால் அந்தந்த ஊர்களில் உள்ள கொள்கை சகோதரர்கள் பிட் நோட்டீஸ் துண்டு பிரசுரம் அடித்து வீடு வீடாக கொடுத்து இரவு பத்தலை பத்தரையிலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்குறதுக்கான விருப்பம் இல்லைன்னா கூட மற்றவங்க கேள்வி கேட்டதுக்கான பதிலை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் தினசரி மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நாங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் என்று இதை ஒரு பிரசுரமாக அடித்து எல்லா பகுதிக்கும் சென்றடை சேர்த்தணும்னு சொன்னால் இரவில் அந்த பத்தனை மணிக்கு ஒரு அந்த நோட்டீஸை பார்த்து ஒரு பத்து பேர் பார்க்கட்டுமே நீங்கள் துண்டு பிரசுரம் கொடுப்பதன் மூலமாக ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் பார்க்கட்டும் ஒரு ஊரில் ஐம்பது பேர் பார்க்கட்டுமே அந்த ஐம்பது பேர் மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்வதில் நமக்கு நன்மை கிடைத்து விடும் அது மறுமை நன்மை விஷயத்தான் இப்போ எடுத்துக்கிறப்போ அரசியல் அரசியல்னால் இதில் கிடையாது முழுக்க முழுக்க மார்க்க சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயந்தான் அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையில் இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேருங்க அதே மாதிரி போஸ்டர்கள் மூலமாக முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு கொண்டு செல்கிற மாதிரி பேனர்கள் வைக்க அனுமதி உள்ள ஊராக இருந்தால் பேனரில் கூட என்ன செய்யலாம் இந்த நம்பருக்கு ஞா ஞாயிற்றுக்கிழமை முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் லைவில் கேள்வி கேட்கலாம் என்று சொல்லி நீங்கள் பேனர் அடித்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடியது இதை செய்தியை கொண்டு செல்கிற காரணத்தினால அதன் மூலமாக இஸ்லாத்தை பற்றி நாலு பேர் அறிந்து கொண்டால் அந்த அறி அது நம்ம தாவாவுக்கு உதவி செஞ்சோம் நம்முடைய உழைப்பு அதில் இருக்கிறது என்றால் அந்த எல்லாம் வந்து நன்மையை வீணாக்க மாட்டான் இந்த ஒரு ரெண்டு ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கணும் அதனால் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் லைவுக்குரிய நம்பர் வேறு அது அந்த அந்த டிவியுடைய நம்பர் அது இந்த ஆறு நாளைக்கு உள்ள நம்பர் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த நம்பருக்கு உங்களுடைய கேள்விகளை இன்னையிலேருந்து கூட நீங்கள் அனுப்பலாம் ஆடியோ வடிவில் வீடியோ வடிவில் அனுப்பினீர்களே ஆனால் நாம் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வரக்கூடிய முப்பதில் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஒளிபரப்ப இருக்கிற காரணத்தினால நீங்கள் இன்று முதல் இப்போது முதல்ல அந்த வாட்ஸ்அப் வந்து செயலுக்கு வந்திருக்கிறது நீங்கள் வந்து அந்த கேள்விகளை வந்து ஆடியோ வீடியோ வழியாக அனுப்பலாம் என்பதை வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இது ஒரு விஷயம் சரி அடுத்ததாக இந்த மார்க்க கேள்விக்கு செல்வதற்கு முன்னால் சமகால நிகழ்வுல சில செய்தி இருக்கிறது முதலாவது செய்தி என்னென்னு கேட்டால் திருமணம் முடிக்கிறாங்க இல்லையா ஆண்கள் பெண்கள் திருமணம் முடிக்கிறாங்க திருமணம் முடிக்கும் பொழுது நம்ம நாட்டில் ஒரு சட்டம் இயற்றி இருக்கிறார்கள் என்ன சட்டம்னு கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் அந்த ஒரு சட்டம் இயற்றினார்கள் குழந்தை திருமண தடை சட்டம் குழந்தைகளை திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று ஒரு சட்டம் இயற்றி அந்த குழந்தைனா யார் என்பதற்கு பதினெட்டு வயசு கீழே உள்ளவங்கன்னு ஆக்கிட்டாங்க அரசாங்கம் நினச்சா இருபத்தஞ்சி வயசு ஆளை கூட குழந்தைன்னு சொல்லலாம் அழகுதா பதினஞ்சு வயசு ஆளை கூட குழந்தைன்னு சொல்லலாம் குழந்தை திருமணம்னு பேரை வச்சு என்ன செஞ்சாங்க திருமணம் செய்வதாக இருந்தால் பெண்கள் வந்து பதினெட்டு வயசு அடைந்திருக்கணும் ஆண்கள் வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசு அடைஞ்சிருக்கணும் அப்படி அந்த ஏஜில் இருந்தால் தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டம் நம்ம நாட்டில் இருக்கிறது இந்த பதினெட்டு வயசு திருமணத்தை வந்து அதுவே வந்து ஒரு நல்ல சட்டம்னு சொல்ல இயலாது ஏன் சொல்ல இயலாதுன்னு கேட்டால் திருமணம் என்பது வந்து அவரவருடைய உணர்வு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதில் ஒரு சட்டத்தை போட்டு அந்த உணர்வை நம்ம கட்டுப்படுத்துறது என்பது வந்து ஒரு அறிவீனமான ஒரு செயல் மருத்துவ ரீதியாக உடற்கூறு ரீதியாக ஒரு பெண் வந்து அதற்கு தகுதி படைத்து விட்டால் அந்த தகுதி உள்ள ஒரு நேரத்தில் அவளுக்கு திருமண வாழ்க்கை நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவங்க வந்து ஒரு தவறான முறையில் அந்த நேரத்தில் ஹார்மோன்கள்லாம் சுரந்து உடலில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது திருமணம் வந்து தள்ளி போனால் அவங்களுக்கு பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அதனால் இதை சட்டத்தின் மூலம் இல்லாமல் இதை அவங்களுடைய மக்களுடைய உரிமையாக கொடுப்பது தான் சிறந்தது இருந்தாலும் என்ன செஞ்சுருக்குறாங்கன்னு கேட்டால் பதினெட்டு வயசு என்று ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க கொண்டு வந்துட்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு கேட
புதிதாக ஒரு ஆலோசனையை எடுத்திருக்கிறாங்க பெண்களுடைய திருமண வயதை வந்து இருபத்தி ஒன்று ஆக்கணும் அதுக்கு ஒரு கமிட்டியை போட்டு இப்போ என்ன செய்கிறாங்க பதினெட்டு வயசுங்கிறத இருபத்தி ஒரு வயசு ஆக்கணும் இருபத்தோரு வயது சட்டம் ஆகலை ஆனால் சட்டம் ஆக்குவதற்கு முன்னாடி இப்படிலாம் செய்வாங்க ஒரு கருத்து உருவாக்கம்னு போட்டு கருத்தை வராட்டாலும் வந்து விட்டது மாதிரி ஒரு சித்தரித்து என்ன செய்வாங்க இப்படி செய்ய இருக்கிறாங்க இருபத்தோரு வயசுன்னு ஆக்குறதுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ இருபத்தோரு வயசுங்கிறது வந்து திருமணத்தை நீங்கள் தள்ளி போடும் பொழுது என்னென்னு கேட்டால் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம வயசு இருக்கணுமா அவனு அவன் இருபத்தி ரெண்டுனா இவளுக்கு இருபத்தி ரெண்டு போட வேண்டியதானே இப்படி எல்லாம் பேசி முற்போக்குங்கிற பேரில் வந்து இதை சட்டமாக கொண்டு வர்றாங்க ஆனால் இயல்பாக நம்ம பார்க்குறோம் திருமணத்திற்கு இப்படி கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இருக்குதா பதினெட்டு வயசுன்ற ஆக்குனதுனால என்ன ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் நீங்கள் கண்டிங்க அதனால் என்ன ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டு விட்டதுனால இப்போ அதை அதிகரிக்கு நினைக்கிறீங்க என்று சொன்னால் அதுக்கு ஒரு பொருத்தமான ஏற்கத்தக்க எந்த ஒரு பதிலுமே கிடையாது உலகம் புறம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பல நாடுகளில் பல வயதுகளில் திருமணம் செய்யக்கூடிய ஒரு சட்டம் இருக்கிறது இப்போ சவுதி அரேபியா ஏமன் இந்த நாடுகளில் வந்து பதினாலு வயசு பருவம் அடைஞ்சிருவாங்கல்ல பதினாலு வயசில் திருமணம் பெண்கள் திருமணம் செய்தால் அது செல்லும் பதினாலு வயசு கீழே செஞ்சாங்கன்னா அது குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சவுதியில் ஏமனில் வைத்திருக்கிறார்கள் குவைத்தில் வந்து பதினஞ்சு வயசுன்னு வைத்திருக்கிறார்கள் பதினஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க திருமணம் செய்யலாம் பெண்களுக்கு பதினஞ்சு வயசு கீழே திருமணம் செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி ஆப்கானிஸ்தான் பஹ்ரைன் பாகிஸ்தான் கத்தார் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து போன்ற முற்போக்கான நாட்டிலையும் கூட பதினேழு வயசுனாக்கியிருக்கிறாங்க அவன் இங்கிலாந்து தான் நம்மளுக்கு உலகத்துக்கு முன்னோடின்னு எல்லோரும் கருதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவனே என்ன செஞ்சுருக்கிறான்னு கேட்டால் பதினேழு வயசில் கல்யாணம் பண்ணலான்னு இருக்கிற நம்ம அட்வான்ஸாக பதினெட்டாக்கி வச்சுருக்கிறோம் அவனே சிந்திச்சு பார்த்து அவன் சுதந்திரம் பெண் சுதந்திரத்தெல்லாம் பேண்டுறவன் தான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அவனே என்ன செஞ்சுருக்கான்னு கேட்டால் பதினேழு வயசு பதினேழில் திருமணம் செய்யலாம் அப்படிங்கிற பெண்களுக்கு செய்வது சட்டமாக்கி வச்சுருக்கிறான் அதே மாதிரி வந்து அமெரிக்கா ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸு இத்தாலி ஆஸ்திரேலியா நார்வே ரஷ்யா சவுத் ஆப்பிரிக்கா சிங்கப்பூர் ஸ்ரீலங்கா உள்ளிட்ட நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாடுகளில் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாடுகளில் பதினெட்டு வயசுன்னு வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ இவங்கெல்லாம் அமெரிக்கா ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் இத்தாலி ஆஸ்திரேலியா நார்வே ரஷ்யா சவுத் ஆப்பிரிக்காவெலாம் சிங்கப்பூர் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு முற்போக்கானவர்கள் கருதப்படக்கூடியவங்க அவங்களே என்ன செய்யலன்னு கேட்டால் நம்ம இருபத்தி ஒன்று ஆக்குவோமே பெண்களுடைய உரிமைக்கு அது நல்லது தானேன்னா முந்திக்கிட்டு அவன் செய்வான் அவனே என்ன செய்யலன்னு கேட்டால் பதினெட்டு நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாடுகளில் பதினெட்டு வச்சுருக்கிறான் அப்போ பதினெட்டை வந்து உலக எந்த ஒரு நாட்டிலையும் இருபத்தி ரெண்டு நாகவே இல்லை ரொம்ப முற்போக்காக இருக்கிறான் உலகத்தில் எந்த ஒரு நாட்டிலையுமே பதினாலு பதினஞ்சு பதினேழு பதினெட்டுன்னு வச்சுருக்கிறாங்க அதாவது அல்ஜீரியா சவுத் கொரியா இந்த ரெண்டு நாடுகள்லையும் பத்தொம்பது வயசுன்னு வச்சுருக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு வருஷம் தாண்டி வச்சுருக்கிறாங்க ரெண்டே நாடுகளில் அதே மாதிரி சீனா ஜப்பான் நேபாள் தாய்லாந்து நல்ல இந்த மங்கோலிய இனத்துக்காரங்க எல்லோரும் மூக்கு சப்பையாக இருக்கிற நாடு இதெல்லாம் சீனா ஜப்பான் நேபாள் தாய்லாந்து இவங்கெல்லாம் வந்து இருபது வயசுன்னு வச்சுருக்கிறாங்க பதினெட்டு இருபதுன்னு ஆக்கிட்டாங்க இந்தோனேஷியா மலேசியா நைஜீரியா பிலிப்பைன்ஸ் நாடுகளில் இருபத்தி ஒன்றோடு ஆக்கியிருக்கிறாங்க இப்படி பல வகையாக இருக்கிறது அதிகமான நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாடுகளில் வந்து பதினெட்டு வயசுன்னு வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ பதினெட்டு வயசு திருமணம் பதினெட்டு வயசானால் திருமணம் செய்யலாம் இருக்குது இப்போ இதை வந்து அவங்க அதிக அதிகரிக்க போகிறாங்களாம் இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆக்கணும் இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆக்கணும் அதில் என்ன நன்மை நீங்கள் நாடுறீங்க அது பெண்ணை வந்து பருவம் அடைஞ்சு பதிமூணு பதினாலு வயசில் பதினஞ்சு வயசில் பருவம் அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க உடல் ரீதியாக அவங்களுக்கு ஒரு துணையை வந்து அவங்க உடல் தேடும் நீங்கள் என்ன தான் கட்டுப்படுத்தினா கூட நிறைய இந்த சிறுமி கடத்தல்லாம் சொல்கிறீங்களா அதெல்லாம் கடத்தலா கடத்தல்லாம் கிடையாது அந்த சிறுமின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடியவள் வந்து உங்கள் நீங்கள் போட்ட சட்டத்தினால் ஒரு சிறுமியாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார் மருத்துவ ரீதியாக உடற்கு ரீதியாக அவள் மெச்சூரிட்டி ஆகி அவ வந்து பருவத்தை அடைந்து விட்டார் அடைந்து விட்டால் என்பது வந்து சிறுமிங்கிற கணக்கில் வராது விஞ்ஞான ரீதியாக அவங்க சிறுமி கிடையாது சிறுமி இல்லாதனால தான் மென்சஸ் வருது குழந்தை உருவாகக்கூடிய தன்மைகள்லாம் வருகிறது அது மாதிரி உருவாகும் பொழுது சில ஹார்மோன்கள்லாம் சுரக்கிறது சுரக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு சில தேவைகள்லாம் ஏற்படுதுல அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் ஒருத்தன் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் அழைச்சிக்கிட்டு ஓடி போயிடறான் கூட்டிக்கிட்டு தான் போகிறான் இவன் விரும்பி தான் போகிறான் 
நம்ம சட்டம் போட்டதுனால அது குழந்தைய கிடைச்சிட்டான்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த குழந்தைய கடத்த கடத்தலை இதில் கிடையாது அந்த சிறுமிகள்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடியவர்கள் தான் அவங்க சிறுமிகளாக இல்லாத காரணத்தினால அவங்களுக்கு தேவை ஒரு ஆணுக்கு எப்படி உடல் தேவை இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி அந்த பெண்ணை வந்து ஏமாற்றி கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க கல்யாணம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போய் அந்த பெண்ணை சீரழிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணுறேன் பண்ணணும்னு போகும்போது முடியாதுன்னு அறிப்பு விட்டுறீங்க அப்புறம் என்னவாகுது அந்த மாதிரி பெண் குழந்தைகளை எல்லாம் நீங்கள் கல்யாணத்தை பிரித்து வைக்கிறேன்னு சொல்கிறீங்களா அதுக்கு பிறகு காலத்துக்கு உங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்காது நீங்கள் பிரித்து வச்சுருவீங்க இது என்னவாயிரம் உலகத்துக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் இந்த இந்த சிறுமி வந்து அந்த அவனோட ஓடி போச்சு நீங்கள் தான் சிறுமி அவன் உலகத்து மக்கள் பார்வையில் சிறுமி இல்லை இது அவனோட ஓடி போச்சு ஆறு மாதம் இருந்துட்டு வந்துச்சு ரெண்டு மாதம் இருந்துச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு பிள்ளைய கூட்டிகிட்டு போய் கருப்பு மாவரை ஆக்கி விட்டுருவான் அப்படி ஆக்கி விட்டான்னு சொன்னால் இப்போ அது செல்லாதுன்னு பிரித்தா இப்போ அதனுடைய நிலைமை என்ன நடக்குது இல்லை நடக்குதா இல்லையா அப்போ நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதுவே வந்து பெற்றோர்கள் வந்து நெருப்பு கட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு நிலையில் இருக்கிறது பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்க இல்லையா பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் பெற்றோர்கள் நமக்கு வயசாகிக்கிட்டே இருக்கிறது பிள்ளைக்கு லேட்டு திருமணம் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம செத்து போயிட்டால் அந்த பிள்ளை வந்து தெருவில் நிற்குமே என்பதற்காக வேண்டி அவங்க திருமணத்திற்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் தடையின் ஆகிட்டீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இந்த முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அதற்கு முன்னாடி அப்போ அது இப்போ சிறுமி ஆயிடுவாங்க இப்போ நீங்கள் சட்டம் போட்டோடனே சிறுமி ஆயிடுவாங்கல்ல நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டு வயசு திருமணம்னு ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இருபத்தி ஒன்று வயசு உள்ளது சிறுமி ஆயிரும் குழந்தை திருமணத்தில் ஒடியாந்துடும் இருபத்தொரு வயசு குழந்தை உலகத்தில் எவனா சொல்லுவானா அப்போ இருபத்தோரு வயசு குழந்தையை கடத்திட்டு போயிட்டான்னு சொல்ல போகிறீங்க அப்போ நீங்கள் சட்டத்தில் நீங்களா ஒரு குழந்தைன்ற ஒரு அளவு வச்சுக்கிறீங்க குழந்தைன்ற யாருன்ற ஒரு அர்த்தம் கூட இல்லாமல் கையில் இருக்கிறத குழந்தைன்னு சொல்லுங்கள் அல்லது பருவம் அடையாத வரைக்கும் குழந்தைன்னு சொன்னாலும் அர்த்தம் இருக்கிறது நீங்களாக குழந்தைன்னு ஒரு பேரை வச்சுக்கிட்டு சிறுமியை கடத்துட்டாங்கிறீங்க கடத்தின சிறுமிங்கிறது ஒரு கேஸு கூட கடத்தினது கிடையாது கடத்தினது கிடையாது விரும்பி தான் அந்த பெண்ணுக்கு தேவை இருக்கிறது ஒரு இந்த ஆணை பிடிச்சி போச்சு உடல் ரீதியாக சில ஹார்மோன் சுரக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை வேணும்னு நினைக்கிறாள்ல இருபது வயசு காரிக்கு வரக்கூடிய அதே உணர்வு தான் பதினாறு வயசு காரிக்கும் வரும் இருபத்தி ரெண்டுங்கிறீங்களே இருபத்தி ரெண்டுலையாவது கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க அந்த பதினாறில் அது கண்ட்ரோல் இருக்காது இந்த டீனி ஏஜிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான ஒரு பருவம் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் வந்து அந்த பெண்கள் வந்து தப்பான ஒரு முடிவை நோக்கி போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் சட்டத்தை கொண்டு பிரித்து வைத்தீர்களே ஆனால் காலத்துக்கு அவங்களுக்கு திருமணம் ஆகாது அவங்கள வந்து இன்னொருத்தன் கல்யாணம் பண்ணுவதற்கு முன் வர மாட்டான் சமூக அமைப்பில் அது பெரிய ஒரு அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு இழிவாகி போயிடும் இதெல்லாம் விளங்காமல் இந்த பதினெட்டுங்கிறதே பாரதூரமான விளைவை ஏற்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது அப்புறம் கண் முன்னாடி பார்க்குறோம் ஒரு பதினாறுன்ற அதிகமான நாடுகளில் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த கணக்கில் வைத்தாலே போதும்னு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இப்போ நூ சரி நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாடுகளில் பதினெட்டு வச்சுக்கிறான்ல அதை கூட நாங்கள் அட்வான்ஸாக போகணும் என்ன அவசியம் இருக்கிறது அங்கே என்ன பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு ஒன்றும் ஏற்படலை அந்த பதினெட்டே நீங்கள் நீடிச்சிட்டு போனாலே அது அதுவே தவறுங்கிற ஒரு நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள் அதிகமான பெற்றோர்கள் இதில் வந்து சில பேருக்கு விருப்பம் இல்லை யார் இதை ஆதரிக்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் முப்பதில் கூட கல்யாணம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து ஒரு அரை சதவீதம் கூட இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஆளுக்கு வந்து கருத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர உனக்கு வேணாட்டி நீ சும்மா இருந்துட்டு போன யார் இருபது பதினெட்டில் யார் கல்யாணம் உனக்கு பண்ண சொன்னால் நீ வந்து ஐம்பது கூட பண்ணிட்டு போ உனக்கு கல்யாணம் வேணாங்கிற பெண் வந்து நீ தாமதப்படுத்திக்க சட்டத்தில் கட்டாயங்களும் கிடையாது அதே நேரத்தில் வேணும்னு நினைக்கக்கூடிய உலகு நீங்கள் எப்படி தருப்பீங்க எனக்கு பதினெட்டில் வாழ்க்கை துணை வேணும் பதினேழில் வேணும் இருபதில் வேணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணாக இருந்தால் அவளுக்கு நீங்கள் சட்டத்தை போட்டு தடுக்கிறதுக்கு என்னது பதினெட்டு வயசில் ஓட்டு போடலாங்கிறீங்க நம்மளை ஆட்சி செய்வது யார் என்பதை கூட தேர்ந்தெடுத்துருவாகலாம் அது எவ்வளோ பெரிய பயங்கரமான ஒரு விஷயம் ஓட்டு போடுறது நமக்கு இவன் நல்லதுக்கிட்டலாம் அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து இவனை தேர்ந்தெடுத்தால் நம்ம வந்து நாடு நல்லா இருக்கும்ன்ட்டு நான் கணிக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஒரு இவனை வாழ்க்கை துணை இவனை தேர்ந்தெடுக்கிறதுங்கிற அவங்களுக்கு வராதா பதினெட்டு வயசு மேஜர் ஒரு ஒரு வகையில் மேஜருங்கிறீங்க ஓட்டு போடும்போது கல்யாணம் பண்ணும்போது குழந்தைங்கிறீங்க உலகத்தில் இப்படி ஒரு முரண்பாடு எங்கேயாவது பார்த்துருக்குறோமா குழந்தை திருமணங்கிறீங்க ஓட்டு போடும்போது மட்டும் மேஜரு ஓட்டு போட்டு முடிஞ்சோன்னா மைனரு இப்படியான ஒரு பைத்தியகாரத்தனமான ஒரு விஷயங்களை வச்சு
அந்த சினை முட்டை அந்த வேகம் எல்லாமே குறைஞ்சிவிடும் ஆண்களுக்கு தான் குறைஞ்சிடும் அப்போ அது மாதிரி நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் தான் கல்யாணம் நான் பண்ணணும்ட்டு முடிவு எடுப்பீங்க அப்போ இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு மாப்பிள்ளை தேட ஆரம்பிப்பாங்க அது தேட ஆரம்பித்து அது மூணு நாலு வருஷம் ஆகி போயிடும் அப்புறம் கல்யாணம் பண்ண பிறகு அவளுக்கு குழந்தை பிறக்கிற வாய்ப்பு இருக்குமான்னா இருக்காது நீங்கள் அந்த வயசு அதிகரித்த பிறகு தான் என்ன செய்கிறாங்க எல்லோரும் கருத்தரிப்பு மையங்களில் போய் கீழே நிற்கிறாங்க அந்த காலத்தில் பதினஞ்சு வயசில் கல்யாணம் பண்ண காலத்துலலாம் நிற்கவே இல்லை எல்லாம் டஜன் கணக்கில் பிள்ளை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்னென்னு கேட்டால் பிள்ளை இல்லை ஏன்னா லேட்டாக்கிட்டீங்க திருமணத்தை லேட்டாக்கிட்டு முப்பது வயசில் கல்யாணம் பண்ணிட்டு எனக்கு பிள்ளை இல்லைன்னா அதுக்குரிய அந்த சக்தி குறைஞ்சி போயிருமே அந்த சினை முட்டை உருவாகக்கூடியது குறைஞ்சிடும் ஆண்களுடைய அந்த விந்தில் உள்ள வீரியம் குறைஞ்சிடும் இப்படியெல்லாம் குறையக்கூடிய நேரத்தில் வந்து குழந்தை உருவாகிற அந்த சதவிகிதம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது முப்பது தான் வாய்ப்பு இருக்குது இருபது தான் வாய்ப்பு இருக்குது நூறு சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்கிறது இருக்கிறத வந்து நம்ம இருபத்தஞ்சி வயசெல்லாம் இருந்தால் நூறு சதவீதம் இவனாலும் அவளாலையும் குழந்தை பத்துக்கிற முடியும்னு இருக்கும் இருபத்தஞ்சை கடந்துடும் பொழுது ஒரு எண்பது பர்சன்ட் தான் வாய்ப்பு இருக்குன்ட்டு வரும் முப்பதை கடந்திருக்கும் பொழுது நாற்பது பர்சன்ட் தான் வாய்ப்பு இருக்குது அது இன்னும் கடந்து போகும்போது முப்பது பர்சன்ட் தான் வாய்ப்பு இருக்குன்னு வரக்கூடிய நேரத்தில் அவங்க தங்களுக்குன்ற ஒரு வாரிசை உருவாக்க நினைத்தார்கள்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு முடியாது அப்படியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறது அப்படிங்கும் பொழுது திருமணத்தை தள்ளி போடுவதன் மூலமாக என்னத்தை நீங்கள் சாதிக்க போகிறீங்க அது ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அது போக இந்த திருமணத்தை தள்ளி போடக்கூடியதுனால என்ன வரும்னு கேட்டால் அவங்களுடைய பிள்ளைகளை அவங்கள வளர்க்க முடியாது அவங்களுக்கு சேர்ந்துருவாங்க முப்பது வயசில் ஒரு பிள்ளையை பத்துப்பிட்டு அது வளர்த்து ஆளாக்கி அதுக்கு அதுக்கெல்லாம் முடியாது அப்போ அந்த அதுக்குரிய ஒரு பருவத்தில் அந்த பிள்ளையை பற்றா தானே செய்ய முடியும் அன்பு செலுத்தி அதை வளர்த்து அந்த பிள்ளைகள் தயவுல இவங்க வாழணுங்கிற ஒரு நிலைமையெல்லாம் ஏற்படும் அதெல்லாம் முதிஞ்சு போயிடும் இப்படியான சட்டம் போட்ட பல நாடுகளில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் முதியோர்களுடைய எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியாக போயிடும் இப்படி செய்கிற காரணத்தினால குழந்தைகள் பெறக்கூடியது முப்பது வயசு நாற்பது வயசில் பிள்ளை பற்றிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நாற்பது பிள்ளைக்கு ஒரு வயசுன்னா நாற்பது வருஷம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அப்போ முதியோர்கள் ஒரு நாட்டில் அதிகமானாங்கன்னு சொன்னால் அது நாட்டினுடைய பின்னடைவுக்கு அது முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கும் அப்போ இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் நம்ம இது வந்து இந்த குழந்தை இப்போ திருமண வயசை வந்து தள்ளி போடுறது வந்து ஒரு அறிவீனமான ஒரு செயல் அதை வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது அது நல்ல காரியம் கிடையாது என்பது என்ன செய்யணும் நம்ம விளங்கி கொள்ளணும் இதை ஒரு பதிவாக சொல்லிக் கொடுக்கணும் சரி இப்போ மார்க்க கேள்விக்கு போவோம் மார்க்க கேள்வி என்னென்னு கேட்டால் முதலாவது கேள்வி இந்த பெருநாள் வருதில்ல பெருநாட்களில் இரு மாதங்களும் சேர்ந்தார் போல குறையாது என்ற ஒரு ஹதீஸ் இருப்பதாக பரப்பி கத்த எப்படின்னு கேட்டால் இப்போ பெருநாளுடைய என்ன அந்த நோன்பு பெருநாள் ஹஜ்ஜி பெருநாள் இப்போ நோன்பு பெருநாள் மாதம் வந்து இருபத்தொம்போதில் வந்தால் ஹஜ்ஜி பெருநாள் இருபத்தொம்போதில் வராது அப்படிங்கிற கருத்துப்பட ஹதீஸ் இருப்பதாக சொல்லி அப்போ போன நோன்பு பெருநாளில் இருபத்தொம்போதில் மாதம் முடிஞ்சிச்சு இந்த ஹஜ்ஜி பெருநாள்லாம் என்ன செய்யுது இருபத்தொம்போதில் முடிஞ்சிருக்கிறது இது ஹதீஸுக்கு மாற்றோம் ஏன்னா ஹதீஸ் பிரகாரம் வந்து ரெண்டு பெருநாளும் இருபத்தொம்போதில் வராது ஒரு பெருநாளில் இருபத்தொம்போதில் வந்தால் மறு பெருநாள் முப்பதாக தான் இருக்கும் சேர்ந்தார் கூட இப்படி வராது என்று ஹதீஸ் இருப்பதாக வைத்து கொண்டு பல கேள்விகளை எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி ஹதீஸ் இருக்குதா இருந்தால் அதனுடைய விளக்கம் என்னன்னு சொல்லி முத்துப்பேட்டை ஷேக் தாவுதுங்க என்பவர் கேட்குறார் இன்னும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம விளங்கிக்கிற வேண்டிய என்னென்னு கேட்டால் இப்போ இருபத்தொம்போதில் நோன்பு பெருநாள் வந்துச்சுல்ல இருபத்தொம்போதில் நோன்பு பெருநாளை வந்து நம்ம கொண்டாடணும் எது நடிப்பில் நம்ம கொண்டாடணும் மனோ இச்சைப்படி முடிவெடுத்தோமா பிறைய பார்த்து முடிவெடுத்தோமா இருபத்தொம்போது பிற தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சால் என்ன செய்வோம் முடிஞ்சு போச்சு கதை அவ்வளோ தான் பெருநாள் வந்துருச்சு இருபத்தொம்போது முடிச்சுக்கிறோம் சரி ஹஜ்ஜி பெருநாள் இருபத்தொம்போது வந்துச்ச நம்மளாம் மனமுரண்டு அந்த முடிவு எடுத்தோமா அந்த பிறைய பார்த்துட்டு முடிவு எடுத்தோமா பார்த்துட்டு முடிவு எடுத்தோம் அப்போ நோன்பு பெருநாளைக்கும் பிறைய பார்த்து தான் நோன்புன்னு முடிவு எடுத்தோம் ஹஜ்ஜி பெருநாளைக்கும் பிறைய பார்த்து தான் முடிவு எடுத்துருக்குறோம் பிறைய பார்த்து முடிவெடுங்கிற ஹதீசும் இருக்கிறது சூமூல் இருவயத்தகி வாஃப்திரூல் இருவயத்தகி பிறைய பார்த்து நோன்பு வைங்க பிறைய பார்த்து நோன்பு விடுங்கள்ங்கிறாங்க ஹதீஸ் படி நம்ம செஞ்சு இருக்கிறோம் அது வந்து வேறு ஒரு ஹதீஸு மாற்ற மார்க்குன்னு வர்றாங்க சரி இந்த ஹதீஸு மாற்ற மார்க்குங்கிறீங்களா அப்போ அந்த ஹதீஸ் என்ன செய்கிறது போ போன ரொம்ப நாளில் இ
இருபத்தொம்பது ஓகே ஹஜ்ஜி பெற நாளைக்கு இருபத்தொம்பது வராதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு பிறகு பார்த்தா கூட பார்த்தாலும் பிற இல்லை முப்பது ஆக்குவோம் அப்படின்னு ஆக்குறது மார்க்கத்தில் உள்ளதா பிறைய பார்த்தானே முடிவு பண்ணுறீங்க நோம்பு பிற நாளைக்கு பிறைய பார்த்தீங்க இருபத்தொம்போதில் தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இருபத்தொம்போடு முடிஞ்சு போச்சுன்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்க ஹஜ்ஜி பெறனா மாதம் பிற பார்க்கக்கூடாதுங்கன்னா அப்போ பிறைய பார்க்கக்கூடாது அப்படி பார்த்து உலகமே சாட்சி சொன்னாலும் அது ரெண்டு பிற நாள் அப்படி வர முடியாது அந்த பெருனா இருபத்தொம்போதாக இருக்கிறனால இந்த பெருனா முப்பது தான் இந்த பேரை தெரியுது தெரிஞ்சாலும் தெரியலை தெரிகிற பெரிய தெரியலன்னு முடிவு எடுக்கணுமா பேரை தெரியுது எல்லாம் உலகமே பார்க்குறான் பேரை தெரிஞ்சிருச்சு ஹதீஸ் பிரகாரம் பார்த்துட்டோம் இவங்க இந்த வாதம் வைக்கிற ஆள்களுடைய கருத்து பிரகாரம் என்ன செய்யுது நீங்கள் பெரிய பார்த்தாலும் சரி தான் பார்க்கலன்னு வச்சுக்கிறனு உண்மையை மறக்கணுமா கண்ணு முன்னாடி பெற தெரியுது பெரிய தெரியுதுன்னு சொல்லி நோம்பு ஹஜ்ஜி பெ ஹஜ்ஜி பெற வந்துருச்சு என்று முடிவெடுக்க மாட்டாங்களா அது போன நோம்பு பெருநாள் இருபத்தொம்பது வந்ததுனால ஹஜ்ஜி பெருநாளைக்கு இருபத்தொம்பது வர முடியாது நம்ம தப்பாக முடிவு எடுத்துருக்குறோம்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு பெருநாள்லையும் தப்பாக முடிவு எடுத்துட்டோமா அது தப்பான முடிவு எடுத்து விட்டாங்க ரெண்டுமே இருபத்தொம்போதில் வந்திருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து போட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க ஆனால் இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஹதீஸ் இருக்குதா புகாரியில் புகாரில் இந்த ஹதீஸ் இருப்பதாக தமிழாக்கத்திலெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இறை தூதர் கூறினார்கள் துல்ஹஜி ரமலான் ஆகிய பெருநாள்களுக்குரிய இரண்டு மாதங்கள் சேர்ந்தார் போல் குறையாது அபு பக்ரா அறிவித்தார் புகாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு இது புகாரியுடைய தமிழாக்கம் தமிழாக்கமாக வெளியிட்டுருக்கிறாங்கல்ல அந்த வெளியிட்ட தமிழாக்கத்தின் பிரகாரம் இந்த இந்த வாசகத்தை போட்டு இந்த ஹதீஸ் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா துல்ஹஜ்ஜி ரமலான் இந்த ரெண்டு பெருநாளுக்குரிய மாதங்கள் வந்து சேர்ந்தார் போல் குறையாது அதாவது அது குறைஞ்சா இது நிறைவாக இருக்கும் இது நிறைவாக இது குறைஞ்சா அது நிறைவாக இருக்கும் ஹஜ்ஜி பெருநாள் வந்து இருபத்தொம்போதில் முடிஞ்சின்னு சொன்னால் அடுத்து வரக்கூடிய நோம்பு பெருநாளுக்குல பத்து மாதம் கழிச்சு அது வந்து கண்டிப்பாக இருபத்தொம்போதில் வராது இங்கே இருபத்தொம்போது வந்துட்டதுனால அது முப்பது தான் அது முப்பதில் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இது இருபத்தொம்போது தான் ரெண்டுமே சேர்ந்தா போல என்ன செய்யாது குறையாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹதீஸை போட்டு ஒரு கேள்வியெல்லாம் கேட்குறாங்க இவங்க சொல்கிற மாதிரி ஹதீஸில் இருக்குதா தமிழாக்கத்தில் தான் அப்படி இருக்குது அரபியில் அப்படி இல்லை தமிழாக்கம் எப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்க ரஹஜி ரமலான் ஆகிய இரு பெருநாள்கள் பெருநாள்களுக்கு உரிய இரண்டு மாதங்கள் சேர்ந்தார் போல் குறையாது சேர்ந்தார் போல்ங்கிற வாசகமே அதிசில் இல்லை எதில் இல்லை மூலத்தில் இல்லை அரபு மூலத்தில் வந்து சேர்ந்தார் போல் இல்லை எப்படி இருக்கிறது ஷஹ்ரா அணி இரண்டு மாதங்கள் லா எம்புசாணி குறையவே செய்யாது முப்பதாக தான் ரெண்டு மாதம் முப்பதாக தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டு மாதம் எது ஷஹ்ரா ஈதில் பெருநாளுடைய இரண்டு மாதங்கள் அது எது ரமலான் ஒதுல் ஹிஜா ரமலான் ஒதுல் ஹிஜாவும் அப்போ ரமலான் துல் ஹிஜா ரெண்டுமே எப்போது முப்பதாக வரும்போது தான் அதிசு இருக்குது இது சேர்ந்தார் பொண்ணுலாம் கிடையாது இந்த மாதமும் குறையாது அந்த மாதமும் குறையாது நோம்பு பெருநாள் அந்த ஹதீஸ்வரி நேரடி வாசகத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா ஷஹ்ரானி லா என்புசானி அந்த ரெண்டு மாதங்களும் குறையவே செய்யாது சேர்ந்தார் போன்று மூலத்தில் கிடையாது உச்சேர்த்துக்கிட்டு அறுத்துட்ட மாத்திராங்க ஹதீஸில் என்ன ஒரு ஹதீஸை ஆதாரமாக கொண்டா அந்த ஹதீஸில் என்ன இருக்குதோ அதை சொல்லிவிட்டு அதிலிருந்து வாதம் வைக்கணும் அந்த ஹதீஸில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் ரெண்டு மாதங்களும் குறையாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு மாதம் எப்போது முப்பது தான் அதாவது ரமணானுக்கு பிற பார்க்க தேவையே கிடையாது ஹஜ்ஜி பெறனாலும் பிற பார்க்க தேவையே கிடையாது ஏன் அது முப்பது தான் குறையாது இல்லை அந்த இரண்டு மாதங்களுமே எல்லா காலங்களிலையும் முப்பதாகவே இருக்கும் அதான் அதுக்கு நேரடி அர்த்தம் நேரடி அர்த்தம் செய்வதாக இருந்தால் அந்த இரண்டு மாதங்களும் லா என்புசாணி இரண்டில் ஒன்று குறையாதுன்னு சொல்லலை ரெண்டு சேர்ந்தா போல குறையாது ஒன்று குறையும் ஒன்று கூடும்ன்றது நீங்களா சேர்ந்தார் போல்ன்ற ஒரு வார்த்தகத்தை சேர்த்துக்கிட்டீங்க சேர்ந்தார் போலுங்கிறது அரபியில் இல்லை மூலத்தில் இல்லை வேறு எந்த ஒரு அறிவிப்பிலும் இல்லை இதை பற்றி பேசக்கூடிய எந்த ஒரு ஹதீஸிலுமே என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் இந்த இரு மாதங்களும் குறையாது எந்த இரு மாதம் ரமணானு துல் ஹிஜா அப்போ ரமணான் வந்து எல்லா காலத்தையும் முப்பது தான் துல்ஹஜ்ஜி வந்து எல்லா காலத்தையும் முப்பது தான் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் இருக்கும் ஏதோ அதான் சொல்லுது அதை இந்த என்படி பார்த்தீங்கன்னா பிறை குறித்து உள்ள அத்தனை ஹதீஸ்களையும் தூக்கி போட்டு மிதிக்குது இந்த ஒரு ஹதீஸ் 
பிறையும் சம்பந்தமா ரசூல்ல அப்படி இருந்த இது பரவாக சொன்னாங்க பிறையை நம்ம அந்த நெடுக்காக தானே பார்க்குறோம் வேற வேறு விஷயங்களுக்கு என்ன இருக்குது மற்ற மற்ற காரியங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பஞ்சாயத்து நமக்கு இல்லை பிறையே எதுக்கு வருது நோம்புக்கும் பெருநாளைக்கும் ஹஜ்ஜி பெருநாளைக்கும் தான் வருகிறது இந்த ரெண்டுக்காக தான் பிறைய பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டுக்கு தான் ரசூல்ல சொன்னாங்க பிறைய பார்த்து நோம்பு வைங்க பிறைய பார்த்து நோம்ப விடுங்க மேகமூட்டம் மறைத்து விட்டது என்று சொன்னால் முந்தைய மாதத்தை முப்பதாக பூர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படியெல்லாம் ரசூல்லா சொன்னாங்களே அப்ப பிறை பார்க்க சொன்னதே அர்த்தமற்று போயிடுத இந்த கருத்து எதுக்கு போட்டு பிற பார்க்கணும் நம்மளாண்ட முப்பது தானே எண்ணி விட வேண்டிய நாளை என்ன வேண்டியது தானே முப்பதாக தான் இருக்கும் என்று முடிவெடுத்து விட்டால் பேசாம விரல விட்டு எண்ணிட்டு போகணுமே தவிர வானத்தில் போய் பிறைய பார்க்க வேண்டிய என்ன அவசியம் இருக்கிறது அப்ப துல்ஹஜி மாசத்துக்கு முப்பது நாள் தான் ரமலான் மாசத்துக்கு முப்பது நாள் தான் மீதி பத்து மாதத்துக்கு தான் பிற பார்க்கணும் பத்து மாதம் நம்ம போய் பார்க்க போறோம் பத்து மாதத்துல என்ன பஞ்சாயத்து இருக்குது மக்களும் பார்க்கறது கிடையாது பார்க்கறதே இது இந்த ரெண்டு மாசத்துக்கு தான் பார்ப்பாங்க அந்த ரெண்டு மாசத்துக்கு நீங்க பார்க்க வேணாங்கிறீங்க இந்த ஹதீஸ் பிரகாரம் அப்ப இப்படி ஒரு ஹதீஸ் இருக்குது நீங்க சொல்ற அர்த்தத்தில் இல்லை எந்த அர்த்தத்தில் இல்லை ரெண்டு மாதமும் சேர்ந்தால் கூட குறையாது இது குறைஞ்சா அது நிறைவா இருக்கும் அது குறைஞ்சா நிறைவா இருக்கும் அர்த்தம் கொடுக்குறீங்க நீங்களா கொடுத்துக்கிட்ட இட்டு கட்டின அர்த்தம் தானே தவிர அது ஹதீஸ்ல உள்ள அர்த்தம் கிடையாது உள்ளது என்ன ரெண்டு மாதமும் குறையாது இந்த ரெண்டு மாதம் எப்போது முப்பது தான் இது அர்த்தம் இதான் அர்த்தப்பட்டு வைத்தீர்களே ஆனால் இப்போ நீங்கள் என்ன சிந்திக்கணும் இது பிறை குறித்து வருகிற அத்தனை ஹதீஸுக்கு மாத்தமாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு மீனிங்லெஸ்ஸு ஒரு ஹதீஸ்ன்னு சொன்னால் முதல்ல மீனிங் இருக்கணும் இது ஒரு மீனிங் இருக்கு ஏதாவது இந்த ஹதீஸை ரசூல்லா என்னமோ சொல்ல இவர் என்னமோ விளங்கிட்டு அறிவிச்சிருப்பார் அது புகாரில் இருக்கட்டும் முஸ்லீமில் இருக்கட்டும் இதுதான் அர்த்தம் என்று நீங்கள் சொன்னீர்களே ஆனால் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவீங்க எதுக்கு பிறை பார்த்து நோம்பு வையுங்கள் பிறை பார்த்து நோம்ப விடுங்கள் மேகம் மறைச்சிட்டா முப்பதாக்கிக்கிருங்கள் மேகம் அப்ப மேக பிறை இருந்து கூட மேகம் மறைத்து விட்டது என்று சொன்னால் முப்பது ஆக்கிருங்க இருந்த நமக்கு என்ன தெரியல இல்ல என்று சொல்றாங்க அதே மாதிரி லா தசு மு ஹத்தா தரவுல் ஹிலால் பிறைய பார்க்காம நோம் வைக்காதீங்கிறாங்க அப்ப பிறைய பார்த்தல் என்பதை வந்து ரசூல்லா வலியுறுத்துவது எதை காட்டுது என்று சொன்னால் முப்பதாம் வரலாம் இருபத்தி மூணு வரலாம் விரல விட்டு எண்ணி காட்டுறாங்க அஷகூர் ஹாக்கதா ஹாக்கதா ஹாக்கதாங்கிறாங்க அதாவது ரசூல் சொல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் மாதத்தை சொல்லும் பொழுது பத்து வரல் இருக்குல்ல மூணு தடவை காட்டுறாங்க இப்படியும் மாதம் இருக்கும் இன்னொரு தடவை என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஒரு வரல மடக்கிட்டு ரெண்டு தடவை முழு வரல காட்டுறாங்க பத்து பத்து ஒரு வரல மடக்கிட்டாங்க இதுங்கிறாங்க இருபத்தொம்போதுங்கிறாங்க அப்போ மாதம் என்பது முப்பதாகவும் இருக்கும் இருபத்தொம்பதாக இருக்குன்னு எண்ணி சொல்கிறாங்க விரலை விட்டு எண்ணி விரல் விட்டு எண்ணி சொல்லும் பொழுது முப்பதாக தான் இருக்கும் ரெண்டு மாதம் விதிவிலக்கு என்று சொல்லவே இல்லை எல்லா மாதங்களுமே முப்பதாகவும் இருக்கலாம் இருபத்தொம்பதாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டுமே மார்க்கத்தில் உள்ளதுன்னு சொல்லிவிட்டாங்க அப்போ பிறை குறித்து வருகிற அம்புட்டு ஹதீஸுக்கும் மாற்றமாக இந்த ஹதீஸ் இருக்குது இது அதுக்கு தான் விளக்கம் இடையில சேர்ந்தார் பொண்ணு சொருகிறது அது பிராக்கெட் போல் கூட சொருகலை சும்மா சொருவி விட்டுருக்காங்க மொழிபெயர்த்த ஆளுக்கு என்ன செய்கிறாங்க அதேசில் இல்லாத ஒன்றை அவங்களா சொருவி சொருவி விட்டுட்டு இந்த அர்த்தம் கொடுத்துக்குருவோம் சேர்ந்தா போல குறையாது தான் அந்த சொல்ல சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி வியாக்கிய என்ன கொடுக்குறாங்க முதல்ல அந்த ஹதீஸில் என்ன இருக்குது அதுக்கு அர்த்தம் செய்யுங்க என்ன இருக்குது ரெண்டு மாதம் குறையாது மற்ற பத்து மாதங்களுக்கு தான் பிறை பார்க்குற பஞ்சாயத்து வருமே தவிர இந்த ரெண்டு மாதத்தில் எப்போவுமே இருபத்தி முப்பது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்து போட தான் இந்த ஹதீஸ் இருக்கிறது அப்போ ஒரு ஒரு பெருநாள் இருபத்தொம்போதில் வந்தால் அடுத்த பெருநாள் முப்பதில் வருங்கிற கருத்து போட இந்த ஹதீஸ் இல்லை இந்த ஹதீஸ் என்ன இருக்குது எப்போதுமே இது ரெண்டு மாதம் குறையாது அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இதில் வந்து அறிவிப்பாளர் அபு பக்ரா வலி அறிவிக்கப்பட்டாலும் அவரோ அதுக்கு பிந்தி வந்த யாரோ ஒருத்தரோ ஒன்று கிடக்க ஒன்றை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செஞ்சுருக்கலாம் இதை சொல்லியிருக்கலாம்னு சொல்லி ஒன்று அமுல்படுத்தினா அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு அமுல்படுத்துங்க எதுக்கு பதில் சொல்லணும் பிற பார்த்து நோம்பு வைக்கிறதுப்பா அந்த அதிசயம் என்ன பண்ணுறதுப்பா இந்த ரெண்டு ரெண்டு பத்து மாதத்துக்கு உள்ள சட்டமாக அது பிறை பார்த்து நோம்பு வைங்கள் பிறை பார்த்து நோம்பு விடுங்கள் என்பது பத்து மாதத்துக்கு உள்ளது தான் இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு அந்த சட்டம் இல்லைன்னு அப்படி டிக்ளேர் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஒத்தனை பண்ண முடியாது யாரும் பண்ணலையே அப்போ யாராலும் இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டத்தில் எந்த ஒரு குரூப்பும் இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு முப்பது நாள் தான் என்று சொல்லவே இல்லை ஆனால் அதிசயம் அப்படி தான் ச
இதில் இந்த ஹதீஸுடைய ஒரு வாசகமே என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் அதை மறுக்குது எப்படி மறுக்குதுன்னு கேட்டால் ஈதுடைய ரெண்டு மாதங்கள் அதில் என்ன வருது ஷஹ்ரா ஐதில் ஈதுனா பெருநாள் பெருநாளுடைய இரு மாதங்கள்னு வந்து ரமலான் துல்கி ஜாண்டு வருது ரமலான் பெருநாள் மாதமா ரமலான் யாராவது பெருநாள் மாதம்னு சொல்லுவாங்களா செவ்வாய் பெருநாள் மாதமா ரமலான் என்பது நோம்பு மாதம் பிறை பெற பிற நம்ம பெறணும் பெருநாள் எந்த மாதத்தில் வரும் ரமலான் முடிஞ்ச பிறகு செவ்வாய் மாதத்தில் தான் வரும் அப்போ ரசூல் சொல்ல அலை செல்லும் அவர்கள் இன்னும் ரமலான் மாதத்து போய் பெருநாள் மாதம் சொல்லுவாங்களா ரமலானில் பெருநாளே இல்லையே ரமலானில் பெருநாள் ஹராமில் ரமலானில் நோம்பில் கடமை ரமலான் மாதமாக இருந்தால் அதில் பெருநாள் வராது ரமலான் முடிஞ்சிட்டால் தான் பெருநாளே வரும் அப்போ ரசூல் சொல்ல அலை செல்ல சொல்லியிருப்பாங்களாங்கிற சந்தேகத்தை இந்த வாசக வாசகமும் நம்ம நிலைநாட்டுக்கிறது எப்படி காட்டுது பெருநாளின் இரண்டு மாதங்கள் அதான் ரமணானு தொழுகை செவ்வாடு தொழுகை ஜான் சொன்னாலாச்சு ஒரு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் செவ்வாள் வந்து பெருநாளுடைய மாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்போ ரமணான் மாதம் வந்து பெருநாள் மாதம் கிடையாது பெருநாள் கொண்டாடக்கூடாது ஒரு மாதம் எனக்கு தான் பெருநாள் அன்றைக்கி வந்து நோன்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு மாதம் அதை ஏன் பெருநாள் மாதம் ரசூலில் சொல்கிறாங்க அப்போ ரசூலில் இதை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அந்த பயன்படுத்தின வாசகத்தை வச்சு பார்த்தாலும் இது ஏதோ ஒரு அறகுறையாக ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது யாரோ என்னத்தையும் குழப்பிட்டாங்க இப்படி வந்தால் ஹதீஸ் ரூல் என்னன்னு கேட்டால் இதுக்கு மீனிங்கை கொடுத்து அமுல்படுத்துகிறதா இருந்தால் ஆன்சர் பண்ணுங்க இது மீனிங் லெஸ்ஸாக இருக்குது இது அர்த்தமே இல்லை இப்படி ஒரு இது இது வந்து யாரும் உலகத்தில் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு விஷயத்தை ஹதீஸ்ன்னு சொல்லுவார்களே ஆனால் அப்போ தூக்கி ஓரம் கட்டிட்டு ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ் அமுல்படுத்திட்டு போக வேண்டியதானே இந்த ஹதீஸு ஓரம் கட்டுற ஒரு ஹதீஸ் அவ்வளோதான் என்ன சொல்லுதுங்கிறத என்ன செய்யலை தெளிவாக இல்லை தெளிவாக இல்லை மட்டும் இல்லாமல் ரசூல் சொல்லா சொன்ன பிறை சம்பந்தமாக போதித்த அத்தனை விஷயங்களையும் தூக்கி மிதிக்குது பிறை சம்பந்தமாக உள்ள புக்கில் அவ்வளோ ஹதீஸ் போட்டிருக்கோம்ல எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஹதீஸும் இதுக்கு மாற்றமாக இருக்கும் அதில் வர ஒவ்வொரு ஹதீஸும் இது மறுக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்கிறது அப்படிங்கும்போது இது பிறை சம்பந்தமாக தப்பானது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சேர்ந்தார்போல் வராதுன்னு ஹதீஸில் இல்லை அது சேர்ந்தார்போல் இதுக்கு ஆக்கினாங்க தெரியுமா இப்படி சொன்னால் நம்ம அர்த்தம் இல்லாமல் போகுமேங்கிறதுக்காக சொருவுனது நீங்களாக சொருவிக்கிட்டு விளக்க சொல்லக்கூடாது நீங்கள் சொருவுண விஷயத்துக்கு தான் மாற்றமாக வருதுன்னு சொல்கிறீங்களே தவிர ஹதீஸுக்கு மாற்றம் ஒன்று வருதுன்னு சொன்னால் அப்போ என்ன அர்த்தம் ரெண்டு மாதமும் முப்பதாக தான் வரும் அதெல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணுங்க அதை இந்த ஹதீஸை வைத்து யாராவது வாதம் பண்ணீர்களே ஆனால் நோன்பு பெருநாளைக்கு பிறை பார்க்காதீர்கள் முப்பது தான் அது ஹஜ்ஜி பெருநாளைக்கு நீங்கள் பிறையை பார்க்காதீங்க அது முப்பது தான் மற்ற பத்து மாதத்துக்கு பிறையை பார்த்துக்கிருங்க இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு முப்பதுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் பொழுது எனக்கு ஒரு பிறையை பார்க்கணும் நாளை எண்ணி விட்டு போயிட வேண்டியதானே அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீர்களாக இருந்தால் தான் இதை வாதம் வைத்து வைக்க முடியும் அப்படி யாருமே சொல்லலை எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டமத்தில் யாரும் சொல்ல கிடையாது அப்போ இது இந்த மாதிரி உள்ளது சாத்தியமே இல்லை அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாருன்னா அதாவது இந்த ஹதீஸ்வரி நேரடி கருத்து இருக்குல்ல ஹாதா கவுலும் மருத்துவதும் இது ரத்து செய்யப்படுற நிராகரிக்கிற ஒரு ஒரு சொல் முஆனிதுல் மோஜூதில் முஷாஹிதி கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிவதற்கு மாற்றமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக இருக்கிறது அவ எக்ஃபி ஃபி ரத்திஹி கவுலு சல்லா அலை செல்லும் சூமுலி ரூயத்திஹி பிறை பார்த்து நோம்புவீங்கன்ற சொல்ல சொல்கிறாங்களே அது ஒன்றே போதும் இது தவறுங்கிறதுக்கு அப்போ இந்த ஹதீஸுடைய அர்த்தம் இது தான் என்ன அர்த்தம் இந்த ரெண்டு மாதமும் குறையாது சேர்ந்தால் போல் கிடையாது தனித்தனியாகவும் குறையாது இந்த ரெண்டு மாதம் எப்போதுமே குறையாது என்று தான் ஹதீஸ் சொல்லுகிறது அதனால் இது நபி சொன்னது இல்லை நபி சொன்னதை யாரோ ஒருத்தர் தப்பாக நினைஞ்சிட்டார் அதை புரிஞ்சு கொண்டார் என்பதையும் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இந்த சேர்ந்தார் போன்று வியாக்கியானம் கொடுக்குறாங்கல்ல அதையும் பிடிச்சி என்ன செய்கிறாங்கன்னா அறிஞர்கள் வந்து கடுமையாக கேட்குறாங்க அது என்ன சேர்ந்தா போல் வந்திருக்குதுங்க நாங்களே பார்த்துருக்குறோமே எப்படி சொல்கிறாங்க தகாவி சொல்கிறாரு அதாவது இது அல்லஹுது பி லாஹிரிஹி அவ் ஹம்லுஹு அலா நக்சி இஹுலாகுமா எது ஃபவுகல் இயான் நீங்கள் ரெண்டு மாதமும் சேர்ந்தால் போல் குறையாதுன்னு நீங்கள் ஒரு வியாக்கியானம் அது வியாக்கியானம் தான் அது அப்படி கொடுப்பீர்களே ஆனால் அது வந்து நிதர்சனத்துக்கு மாத்தமாக இருக்கிறது இன்னா வஜதனாகுமா என் கிசானி மான்பி ஆவாமின் பல வருடங்களில் வந்து ரெண்டு மாதமே இருபத்தொம்போதாக வந்திருக்கு நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் பல வருடங்களில் ரமலானும் இருபத்தொம்போதில் முடியும் துல்கஜ்ஜும் இருபத்தொம்போதில் முடியும் என்பதை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அவர் பார்க்க நம்மளும் பார்த்துருக்குறோம் நாம் பார்க்குறோம் அவர் பார்த்தார் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் பார்த்துருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் ரசுல்லாவுடைய காலத்தில் ஒரு ஊரில்
அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது நீங்க வியாக்கியானம் கொடுத்தாலும் இந்த ஹதீஸ் நிக்காது நேரடி அர்த்தத்தை வச்சு பார்த்தாலும் நிக்காது இதை ஒரு ஹதீஸாக வைத்து நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணவே கூடாது பண்ணுனீங்கன்னா இப்படித்தான் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் இந்த ரெண்டு மாதம் பேரை பார்க்க தேவையில்லை பிறைய பார்த்தாலும் பார்க்கலன்னு சொல்லிக்கிறேன் அப்படியா கண்ணு முன்னாடி பிறை இருக்கும் அது இருந்தாலும் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது இதாக இது மார்க்கமாக இது அதனால் இந்த இந்த வாதமே தப்பு இவங்க மொழிபெயர்ப்பை வைத்து கொண்டு வாதம் பண்ணி திரிகிறார்கள் தப்பான மொழிபெயர்ப்பை புகாரியில் இருக்குன்னு சொல்லி மொழிபெயர்த்தவர்கள் தப்பாக போட்ட சேர்ந்தார் போல்னு போட்டிருக்காங்கல்ல அந்த சேர்ந்தார் போல்னு அந்த இடைய விட்டு கட்டின செய்தியை வைத்து கொண்டு தான் வாதம் பண்ணுறாங்களே தவிர இது ஒரு டாப்பிக்கே கிடையாது எல்லா ரெண்டு மாதம் இருபத்தொம்போதுலேயும் வரலாம் ரெண்டு மாதம் முப்பதுலேயும் வரலாம் பிற பார்க்குறது தான் கணக்கு பார்த்தா இருபத்தொம்போதில் வரும் பார்க்காட்டி முப்பதில் வரும் அவ்வளோதான் கணக்கு இது விளைக்கணும் அடுத்ததாக யாசீன் தாஹா தாசீன் ஆகியவை நபிகள் நாயகத்தின் பெயர்களாம் அப்படி பெயர் வைக்கலாமா கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம சமுதாயத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து யாசின்னு பேர் வச்சுருக்குறாங்க தாகான்னு பேர் வச்சுருக்குறாங்க தாசின்னு பேர் வச்சுருக்குறாங்க இவங்க பேர் வச்சதெல்லாம் எதன் அடிப்படையில் வைத்தார்கள்னு கேட்டால் இந்த யாசின் என்பது ரசுல்லாவுடைய பேர் தாகா என்பது ரசுல்லாவுடைய ஒரு பேர் தாசின் என்பது ரசுல்லாவுடைய பேர் என்று நினைத்து கொண்டு வைத்திருக்கிறார்கள் சூறாவை வச்சுக்கிட்டு வைக்கல யாசின் சூறா இருக்குன்னு சொல்லி நினைத்து வைக்கவில்லை அப்போ யாசின் என்பது என்னது வந்து ரசுல்லாவுடைய பேர் நினைத்திருக்கிறார்கள் நான் ஒரு அடிப்பாக்கூட அது மாதிரி பாட்டெலாம் படிப்பார் என்ன செய்வார் தாகார சூழ அமைதி மெவு மதினாண்டு ஒரு பாட்டை என்ன செய்வார் அண்ணல் முஸ்தபா எங்கள் தாகார சூழ தாகான்னு ரசுல்லாவுக்கு பேர் மாதிரி தாகார சூழ அவங்க அப்போ ரசுல்லாவுடைய பேர் அது மாதிரி ஆளும் இறைவன் தூதர் நபின்னு ஒரு பாட்டு படிப்பார் அதில் என்ன வரும் யாசின் நபி தாசின் நபி ரசுல்லாவுடைய பேரில் என்ன வரும் அந்த வந்து ரசுல்லாவுடைய பேராக எது வரும் தாசின் நபி யாசின் நபி என்றெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் ரசுல்லாவுடைய பேருன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பேருன்னு உங்களுக்கு எவன் சொன்னது ரசுல்லாவுடைய பேர் யாசின்னு சொல்லி யாசின் குரானில் இருக்குது தாகாண்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் எங்கே இருக்குண்டா திருக்குறானில் இருபதாவது அத்தியாயத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இருபதாவது அத்தியாவுடைய முதல் வாசகம் தாஹா மா அஞ்சல்னா அழைக்கல் குறோம் ஆன்லி தஷ்கான்னு ஆரம்பிக்கும் அதில் ஆரம்பத்தில் தாஹான்னு வந்திருக்குது முப்பத்தி ஆறாவது சூறா யாசின் சூறான் பிடிக்கிறீங்கல்ல அதில் முதல் வசனம் அது யாசீன் பொல் குரானில் ஹக்கீம் என்று வருது இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் வந்து தாசீன் என்று வருகிறது முதல் வசனம் அப்போ குரானில் வந்து இந்த மூணு பெய் மூணு வார்த்தைகளும் மூ மூணு சூறாவுடைய துவக்கமாக வந்திருக்கிறது என்பதை தவிர இது ரசூலுல்லாவை குறிக்குது என்று வருமானா வராது ஏன் வராதுன்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸில் சொல்கிறாங்க புகாரியில் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புகாரியில் உள்ள ஹதீஸ் எடுத்து பாருங்கள் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் எனக்கு ஐந்து பெயர்கள் உள்ளன லி ஹம்சு தஸ்மாய் எனக்கு வந்து ஐந்து பெயர்கள் இருக்கின்றன அது என்ன ஐந்து பேர் ஆனால் முகமதும் என் பேர் முகமது ஓ அகமது அகமது என் பேர் ஓ அனல் மாஹி மாஹிங்கிறது என்னுடைய பேர் அதே மாதிரி ஓ அனல் ஹாஷிரு ஹாஷிர் என்று எனக்கு ஒரு பேர் இருக்கிறது ஓ அனல் ஆக்கிபு ஆக்கிபு என்று எனக்கு ஒரு பேர் இருக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கு அஞ்சு பேர் என்று ரசூல்லா சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிற இதை இட்டு கட்டதை சேர்த்தால் எட்டு பேராக போயிடும் இப்போ ரசூல்லா போய் சொன்னாங்கண்டாயிரும் ரசூல்லா என்ன சொல்லிட்டாங்க எனக்கு பேர் அஞ்சு தான் அஞ்சே அஞ்சு பேர் என்னை முகமதுன்னு சொல்லிக்கிறேங்க அகமதுன்னு சொல்லிக்கிறேங்க ஹாஷியர் என்று சொல்லிக்கிறேங்க ஆக்கிபுன்னு சொல்லிக்கிறேங்க மாஹின்னு சொல்லிக்கிறேங்க மாஹின்னா தீமைகள் அழித்தவர்னு அர்த்தம் ஹாஷியர்னா மக்களை எல்லாம் உண்டு திருட்டுன்னு அர்த்தம் ஆக்கிபுனா இறுதியான நபின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரியான அர்த்தம் உள்ள ஐந்து பேர்கள் எனக்கு உண்டு என்று ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அப்போ எனக்கு ஐந்து பேர் என்று ரசூல்லா சொல்லியிருக்கும் பொழுது ஆறாவது ஒன்று இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீர்களே ஆனால் இதை பொய்யாக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் ஏழாவது ஒரு பேரை நீங்கள் சொன்னீர்களே ஆனால் நபி வந்து போய் சொல்லிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஏழு பேர் இருந்துச்சு எட்டு பேர் இருந்துச்சு மூணை விட்டுட்டாங்க மறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல போகிறீங்களா அப்போ இந்த அஞ்சு ரசூல்லாவுடைய பேருன்னு சொன்னால் இந்த அஞ்சு தான் இது போக அந்த செல்ல பெயராக கூப்பிடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி சொன்னால் அபுல் காசிம்னு அவங்களுக்கு ஒரு பேர் உண்டு காசிம்னு அவங்களுக்கு ஒரு புள்ளை இருந்துச்சு அந்த புள்ளை இருந்ததுனால காசிமுடைய தகப்பனார் அபுல் காசிம் காசிமின் தகப்பனார் என்றும் ரசூல் சொல்லாடை சொன்னால் 
அன்றைக்கி அது ஹதிஜா நாயி அப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படியே பழைய ஹதிஜா நாயி வந்து ரசூல்லாவை கூப்பிட்டா அபுல் காசிம்னா கூப்பிடுவாங்க இது பரவி போய் மக்கள் மத்தியிலெல்லாம் என்ன மாதிரி போச்சுன்னா அபுல் காசிம்னா ரசூல்லாவுடைய ஒரு இன்னொரு பேர் அது செல்ல பேர் அபுல் காசிம்னா காசிமின் தந்தை ரசூல்லாட்ட ஒரு சிறுவர் வேலை செஞ்சிருப்பார் யூத சிறுவர் அவர் நோய்வாய்ப்பட்ட உடனே ரசூல்லா போய் என்ன செய்வாங்க அவரை வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறதுக்கு போய் சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன செய்வார் அந்த கொ அந்த பையன் வந்து தகப்பனாரை பார்ப்பார் அப்போ அந்த தகப்பனார் என்ன சொல்லுவார் அத்தி அபுல் காசிம் அபுல் காசிம் சொல்ல கேளு யூதர் வரைக்கும் இணைங்கி வச்சுருந்தாங்க ரசூல்லாவுக்கு அபுல் காசிம் என்கிற அந்த செல்ல பெயர் இருந்ததை யூதர்களும் விளங்கி வைத்திருந்தார்கள்ங்கிற காரணத்தினால முகமது சொல்ல கேளுன்னு சொல்ல மாட்டார் அபுல் காசிம் சொல்கிறத கேளு அப்போ ரசூல்லாவுக்கு பேர் அபுல் காசிம் என்று செல்ல செல்லமாக இந்த அபுல் காசிம் என்று எல்லாரும் கூப்பிடக்கூடிய பேராக இருந்தது அதனால தான் என் பேர் நீங்கள் அபுல் காசிம்னு பேர் வைக்காதீங்க யாரோன்னு சொல்லிட்டு தடுக்கவும் செஞ்சாங்க ரசூல் சொல்ல அழைச்சம் என் பேரை முகமதுன்னு கூட வச்சுக்கிருங்க அபுல் காசிம் வைக்காதீங்க ஏன்னா அது எனக்கே உள்ள சிறப்பு பேராக மக்கள் மத்தியில் இருக்குதுன்னு சொல்லியெல்லாம் தடுத்துருக்கிறாங்க அப்போ பேர் ஒரு அஞ்சு செல்ல பெயராக ஒரு ஒன்று ஆக மொத்தம் ஆறு தான் இருக்கிறது யாசின்கிற ரசூல்லா பேர் உங்களுக்கு யார் சொன்னான் குரானில் இந்த யாசின் இல்லாமல் பல சூறாக்களுடைய ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த அலிஃப் லாமீம் அப்படின்னு இருக்கும் அலிஃப் லாமீம்னா என்னது அலிஃப்னா அலிஃபுங்கிற எழுத்து தான் லாமுனா லாமுங்கிற எழுத்து தான் மீமுனா மீமுங்கிற எழுத்து தான் அது ஒரு வாக்கிய வார்த்தையாக ஆக்கப்படவே இல்லை அலிஃப் லாம் மீம் சானா மூணா காணான என்ன அர்த்தம் சானாண்டா சானா தான் மூணாண்டா மூணா தான் காணான அதுக்கு மீனிங் வருமா மீனிங் வராது மீனிங் எப்போ வரேன் மூணு எழுத்தையும் சேர்த்து ஒரு வார்த்தையை ஆக்குனா மீனிங் வரும் அலிஃப் லாமீம் என்பது அலமு அலமேன்னு படித்தா அர்த்தம் வந்துடும் அப்படி படிக்காமல் அலிஃப் லாம் மீம் அது அர்த்தம் இல்லை அது மாதிரி யாசின்னு அர்த்தம் யாண்டா ஏ ஏ இருக்கு எழுத்து இருக்குல்ல அந்த ஏயை வந்து யாண்டு தான் சொல்லணும் அந்த எழுத்துக்கு பேர் சீனுங்கிற ஒரு எழுத்து யாண்டா யாங்கிற எழுத்து சீன்னா சீனுங்கிற எழுத்து இந்த ரெண்டு எழுத்து தான் அதில் வந்திருக்கு தவிர யாசின்கிறது கோர்த்து ஒரு வார்த்தையாக ஆகப்படவே இல்லை தாகான என்ன அர்த்தம் தாங்கிறது ஒரு எழுத்து ஹாங்கிறது ஒரு எழுத்து ரெண்டுமே எழுத்துக்கு பெயர் தான் அப்போ குரானில் வந்து அல்லா என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் அலிஃபுல் ஹமீம் ஹாமீம் ஹாமீம் ஐன் சீம் காஃபு தாசீம் தாசீம் மீம் இப்படி பல சொற்களை கொண்டு அல்ல சாது காஃபு ஒத்த எழுத்து கூட இருக்கும் காஃபுன்னு ஒரு சூறை ஆரம்பிக்கும் காஃபுக்கு என்ன அர்த்தம் காஃபுனா காஃபு எழுத்து தான் சாதுன்னு ஒரு சூறை ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சாது தான் அப்போ யாசீங்கிறதுக்கு வந்து மீனிங் இருக்காண்டாலும் மீனிங் கிடையாது ரசூல்லாவுக்கு பேரும் கிடையாது யாசினுக்கு என்ன பார்த்தோம் ஒரு அர்த்தம் கிடையாது சானா மானாங்கிறீங்க என்ன அர்த்தம் சானான்னா சானா தான் மானான்னா மானா தான் சா அது வேறு ரெண்டு அது ரெண்டையும் சேர்த்து நீங்கள் வார்த்தை ஆக்கலை வார்த்தை ஆக்கலைன்னா அதுக்கு அர்த்தம் இல்லை சானா மானான்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் சானா என்ற எழுத்தையும் மானா என்ற எழுத்தையும் சொன்னீர்கள் இதுதான் அர்த்தம் அப்போ இது மீனிங்கு கூட இல்லை யாசின் என்பதோ தாகா என் அந்த கவிஞர்கள் புலவன்மாரோ போட்டு நினைச்சிருந்தாங்க தாகா நபி யாசின் நபி அந்த நபின்னு சொல்லி பரப்பி விட்ட உடனே அப்போ ரசூல்லாவுடைய பேர் மாறி ஆக்கிட்டு அதன் அதன் அடிப்படையில் தான் மக்களுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க யாசின் சூறாவுக்கு அவங்க பேர் வைக்கிறது இல்லை தாகான்னு ஒரு சூறா இருக்குது அதுக்கு பேர் வைக்கல ரசூல்லாவுக்கு பேர் தாகான்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க ரசூல்லா பேர் வைக்கணும் என்பதற்காக இவங்கெல்லாம் அந்த கவிஞர் புலவன்மாரோ தான் மளிகையடர்கள் நல்லா சொல்கிறாங்கல்ல வீணா போனவங்க தான் அந்த கவிஞர்களை பின்பற்றுவாங்கன்னு இந்த கவிஞர்மார்கள் வாயில் வந்தெல்லாம் விட்டு எந்த வித்தியாசமாக சொல்லணும் என்பதற்காக வேண்டி அவங்க கொளுத்தி போட்டது மார்க்க மாதிரி ஆகிவிட்டது இது நீங்கள் அர்த்தம் இல்லாத பேர் வைக்கணும் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் எப்படி சொல்லாதீங்க யாசின் என்றால் ரசூல்லாவுடைய பேர்னா இட்டு கட்டின குற்றம் ஆயிரும் தாகான ரசூல்லாவுடைய பேர் அப்படி இல்லாமல் குரானில் யாசின் வந்திருக்கு அந்த யாசின் சூறாவை வைத்து நாங்கள் பேர் வச்சுக்கிட்டோம்னு அலிஃப் லாமியோடு பேர் வச்சுட்டு போங்க யாசின் வச்ச மாதிரி ஹாமி மைன்சின் காவுன்னு வைங்க எல்லாத்தையும் வைக்கிற மாதிரி வேண்டாம் வச்சுக்கிடலாமே தவிர பேர் வைக்கிறதுக்கு தடை இல்லை தப்பான அர்த்தம் இருந்தால் தான் வைக்கக்கூடாது யாசினோடு வச்சுட்டு போங்க ஆனால் நீங்கள் எதுக்கு வைக்கிறீங்க இந்த அஜர்த்தமார்கள்லாம் உங்களுக்கு யாசின் தான் ரசூல்லாவுடைய பேருன்னு சொல்லி தந்துட்டாங்க அது அந்த கவிஞர்களும் நினைஞ்சிட்டாங்க அதை உறுதிப்படுத்தி விட்டு போயிட்டாங்க அதனால வைக்கிறீங்களே தவிர இது ஒரு ரசூல்லாவுடைய பேர் கிடையாது இந்த பேருக்கு அர்த்தமும் கிடையாது குரான் சூறாவுடைய ஆரம்பத்தில் இப்படி வந்திருக்குது அவ்வளோதான் இது ஏன் அப்படி வந்துச்சு என்று அறிவதாக இருந்தால் நீங்கள் நம்ம தமிழாக்கம் குரான் தமிழாக்கம் இருக்குல்ல அதில் வந்து பொருள் செய்ய முடியாத எழுத்துக்கள் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல்
காணா தானா உணான்னா அர்த்தம் வராது கதவுன்னு சேர்த்து ஒரு வார்த்தை ஆக்கிவிட்டால் கதவை சொல்கிறோம் அர்த்தம் ஆயிடும் அப்படி ஒருத்தன் செய்யாமல் காணா தானா ஊனாங்கிறோம் மூணு எழுத்த உலகம் இதுக்கு மீனிங் இல்லை இந்த மாதிரி எதுக்கு குரானில் வந்திருக்குது என்று உங்களுக்கு அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் பொருள் செய்ய முடியாத எழுத்து கண்ட ஆற்றிகள் இருக்கிறது அதை நீங்கள் குரான் தமிழாக்கத்திலையும் பார்த்துக்கலாம் புஸ்தகம் இருந்தால் ஆன்லைன் பேஜ்லேயும் பார்த்துக்கிறலாம் வேணா அந்த ஃபேஸ்புக்னா அந்த ஆர்டிகல் எடுத்து என்ன செய்கிறோம் போட்டு விடுறோம் பார்த்துக்கிறோங்க அடுத்த கேள்வி என்னுடைய அக்கா கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு இறந்து விட்டார்கள் அவர் இறந்த பின்பு எங்கள் அக்கா அணிந்திருந்த நகைகளை இதுவரை பிரிக்கவில்லை எங்கள் அக்காவிடம் எந்த ஒப்பந்தமும் போடாமல் எங்கள் மச்சான் மனம் வந்து கொடுத்த நகைகள் எங்கள் ஊரில் உள்ள பெரும்பான்மையான மக்கள் உங்கள் அக்காவுக்கு உங்கள் மச்சான் கொடுத்த நகைகள் உங்கள் மச்சானுக்கு தானே சொந்தம் என்று சொல்லுகிறார்கள் எங்கள் அக்காவுக்கு எங்கள் மச்சான் கொடுத்த நகைகள் எங்கள் அக்காவுக்கு சொந்தம் என்றால் எங்கள் அக்கா இறந்தவுடன் உரியவர்கள் பிரித்து கொள்வதான சரி எங்கள் மச்சான் எனது காலத்துக்கு பிறகுதான் பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறார் அதை எப்படி எப்போ பிரிக்க வேண்டும் என்று மார்க்கு தீர்ப்பு கேறவும் எங்கள் மச்சான் மறு திருமணம் செய்து அதுபோல் எங்கள் அக்கா பிள்ளைகள் அனைவருக்கு திருமணமாகி அவரவர் பிள்ளைகளோடு தனித்தனியாக வாழ்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரியாத்தில் இருந்து அப்துல் கஃபூர் என்பவர் கேட்டுக்கிறார் அதாவது ஒரு கணவன் வந்து மனைவிக்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்குறான்னு வைங்க கொடுத்தால் கணவன் மனைவியை விட்டுருங்க யாரோ யாருக்கோ கொடுக்குறான் நான் வந்து யாரோ திருவிழப்புற வாழ்க்கை கூட கொடுக்குறேன் இப்படி நம்ம கொடுத்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு மார்க்கத்தில் உள்ள நிலை என்ன நான் தானே கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாமா அல்லது கொடுத்தா முடிஞ்சு போச்சா என்று பார்த்தால் நபிகள் நாயகம் சரளாசலம் சொல்கிறாங்க அல்ல ஆயுது ஃபில் ஹிபத்தி கொடுத்த அன்பளிப்பை திருப்பி கேட்குறவன் வந்து ஒரு நாயை போன்றவன் வாந்தி எடுத்து விட்டு அதை அதுவே சாப்பிடும் நாய் என்ன செய்யும் கேட்டால் வாந்தி எடுக்கும் வாந்தி எடுத்துட்டு அந்த வாந்தி எடுத்தது அது சாப்பிடும் அது எப்படி ஒரு கெட்ட ஒரு செயலாக இருக்குது எவ்வளோ அசிங்கமான உதாரணத்தை ரசூலில் சொல்கிறாங்க நம்ம ஒருத்தன் வந்து மனைவிக்குன்னு கொடுத்துட்டான் கொடுத்த பிறகு மனைவி இறந்து போச்சு இறந்து போயிட்டால் நான் தான் கொடுத்தேன்ட்டு எப்படி ரிட்டன் ஆக்குறது அது மனைவிக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது மனைவியுடையது தான் அவள் மனைவியின் சொத்தை எப்படி பிரிக்கிறதுக்கு மார்க்கத்தில் சட்டம் இருக்கிறதோ அப்படி பிரிக்கணுமே தவிர நான் தான் என் மனைவிக்கு செய்து போட்டேன் அவள் இறந்து விட்டால் அது எனக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறீர்களே ஆனால் கொடுத்ததை திருப்பி வாங்குறது அர்த்தம் ஆகுது கண்டிஷன் போட்டு கொடுத்ததா பரவாயில்ல கண்டிஷன் போடலன்னு இந்த கேள்வியில் வருது என்ன கண்டிஷன் நான் ஏதோ சொத்தாக வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக நகையை போடுறேன் இது எனக்கு உள்ளது தான் நீ வேண்டாம் அணிஞ்சிக்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தார்களே ஆனால் அப்போ என்ன ஆயிரும்னு கேட்டால் இவருடைய பொருள் இவருடைய நகையை அவங்க அணிந்து கொண்டார்கள்னு அர்த்தம் அப்படி ஏதாவது ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடப்பட்டு அப்படி தான் சொன்னார்கள் என்பதற்கு சாட்சிகள் மூலமாக இருந்தால் தான் அதை அப்படி பேச முடியும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் எப்போ நீ மனைவிக்குன்னு கொடுத்துட்டியோ அப்போ முடிஞ்சு போச்சு சரி நகையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி இருக்குது ஒரு இடமா இருக்குதுன்னு என்ன செஞ்சுருப்பீங்க ஒரு இடத்த வாங்கி மனைவி பேரில் பதிவு பண்ணிட்டீங்க இப்போ யாருக்கு சொந்தம் அவ்வளோ தானே சொந்தம் நகைங்கிற மெட்டீரியலாக இருக்கிற எப்படி பேசுகிறீங்க மனைவிக்கு ஒரு வீட்டை வாங்கி கொடுத்துட்டு அது என என் தேவைக்கு தான் நான் வாங்கி கொடுத்தேன்னு சொல்ல முடியுமா எழுதிட்டு அவளுக்குள்ளது தான் அப்போ சொத்துக்களை அசையா சொத்துக்களுக்கு எழுதிடுவோம் அசையும் சொத்துக்களை எழுதவளாக மாட்டோம் கொடுப்போம் அசைகிற சொத்தாக இருந்தால் இதை வச்சுக்கிருங்க வச்சுக்கிருங்கன்னா அவளுக்கு கொடுத்தாச்சுன்னு அர்த்தம் எனக்கு வளையில் வாங்கித்தாங்க அது வாங்கித்தாங்க ஒரு மனைவி கணவன்கிட்ட கேட்பான் கணவன் வாங்கி கொடுக்குறான் எப்படி வாங்கி கொடுக்குறான் திருப்பி வாங்கிக்கிறவன்ட்ட வாங்கி கொடுப்பான் நம்ம மனைவி ஆசைப்பட்டு கேட்குறான் நம்ம வாங்கி கொடுப்போம் அப்படின்னு வாங்கி கொடுத்து விட்டால் அந்த சொத்து வந்து யாருக்கு உரியது தான் அது அந்த மனைவிக்கு உரியது தான் புகாரியில் ஒரு ஹதீஸ் இருக்குது ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறாவது ஹதீஸ் அதை என்ன செய்கிறாங்கன்னா உமர் அலி அல்லா வந்தவர்கள் வந்து அல்லாவுடைய பாதையில் செயல்படுவதற்குன்னு ஒரு குதிரையை வாங்கி அல்லாவுக்காக போர் செய்கிறதுக்கு போவாங்கல்ல அப்படி ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணி இந்த குதிரையை நீ வச்சிக்க எதுக்கு வச்சிக்க இஸ்லாத்துக்கு எதிரான ஒரு படை திரட்டி யாராக வந்தார்கள்னு சொன்னால் ரசூல்லா படைக்கு கூப்பிடுவாங்கல்ல அதுக்கு நீ பயன்படுத்திக்கிறணும் இப்போ போருக்கு செல்லணும் அந்த ஒரு கண்டிஷனோடு இந்த குதிரையை வச்சுக்கேன்னு சொல்லி அதை நல்லபடியாக வளர்த்துக்கப்பா நான் எதுக்கு இந்த குதிரையை உனக்கு தர்றேன் அல்லாவுடைய பாதையில் போக வேண்டிய தேவை வந்தாலும் இந்த குதிரையை நீ பயன்படுத்திக்கிறேன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான்னு கொடுத்துட்றேன் இந்த ஆள் என்ன செய்கிறார் குதிரையை வாங்கினவர் 
அதை ஒழுங்காக பராமரிக்காமல் போருக்கு போகிற குதிரைன்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு திரகாத்திரமாக வைக்கணும்ல அதுக்கு ஒழுங்காக உணவு கொடுக்காமல் அது எலும்பும் தோளுமாக இருக்கிறவங்க விட்டுவிட்டார் அப்போ பார்க்குறாரு உமர் என்னோட இந்த மாதிரி நம்ம எதுக்கு இந்த குதிரையை கொடுத்தோம் போருக்கு கூப்பிட்டால் ஓடணும்னு சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குதிரையை வளர்க்க வேணாமா பராமரிக்க வேணாமா அது வந்து அதை வந்து பட்னி போட்டு ஒழுங்காக சாப்பாடு கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்காருன்ற உடனே அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரசூல்லாட்டை வந்து என்ன செய்கிறாருனா நான் அது விலைக்கு வாங்கிடலான்னு பார்க்குறேன் கொடுத்த மீன் ஆக்கி விட்டான் அதனால் அவன்கிட்ட விலை பேசி நான் விலைக்கு வாங்கிக்கிடலான்னு பார்க்குறேன் நான் கேட்டேன்னா கம்மியான விலைக்கு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு வந்து ரசூல்லாட்டை வந்து கேட்குறாரு அப்போ ரசூல்லா என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டால் வாங்காது அன்பளிப்பாக கொடுத்தத காசு கொடுத்து கூட வாங்காத நீ அன்பளிப்பு கொடுத்தத நீ காசு கொடுத்து வாங்கினால் வேறாள்கிட்ட வைத்தா நல்லபடிக்க வைப்பான் நீ போய் கேட்டேன்னு சொன்னால் இவர் தான் நமக்கு தந்தார் இவற்றை எப்படி வைக்கிறதுன்னு ஆயிரம் ரூபா ஜமான் ஐநூறு ரூபாய்க்கு தந்துடுவான் நம்ம வேற ஒரு ஆள்கிட்ட வைத்தா அது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துருக்கலாம் அன்பளிப்பு கொடுத்தவர் என்ன செய்கிறாரு எந்தப்பா நீ எனக்கு எனக்கே தந்துரு அப்படின்னு கேட்டால் தந்தது இந்தால் தானே அவருடைய குதிரை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைஞ்ச வழிக்கு தருவான் அப்படிங்கிற ரசூல் என்ன செய்கிறாங்கன்னா லா தஷ்தரி எப்போ நீ அன்பளிப்புன்னு கொடுத்துட்டியோ அதை விலைக்கு வாங்காத விழா தவுது பி சதக்கத்திக்க சதக்காவை திருப்பி கேட்காத ஒயின் ஆழ்த்தாகவும் பி திருகமின் ஒரு திருகத்துக்கு தந்தால் கூட அதை வாங்காத ஏன்னு கேட்டால் ஃபைனல் ஆயுத பி சதக்கத்திகி கொடுத்த சதக்காவை திருப்பி கேட்குறவன் வந்து கல் ஆயுது பி கையிகி தன்னுடைய வாந்தியை தானே சாப்பிடுவனை போல என்று ரசூல் செல்லா அலுசலம் அவர்கள் அதை வந்து ஒரு அருவருக்கத்தக்க ஒரு செயலாக சொல்லுகிறார்கள் அதனால எப்போ நம்ம மனைவிக்குன்னு ஒருத்தன் கொடுத்து இது வந்து தௌஹீது ஜமாத் மட்டும் உள்ள ஒரு கருத்து கிடையாது எல்லாருடைய கருத்து இது அன்பளிப்படி சட்டமே என்னது எல்லா மதுகப்பு எல்லாத்துலேயும் சட்டம் என்னன்னு கேட்டால் ஒருவன் ஒருவருக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்து விட்டால் அதை வந்து அவங்களுக்கு உரியது தான் அன்பளிப்பாக கொடுத்துட்டு என்ன செய்ய முடியாது திருப்பி கேட்க முடியாது என்று இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து அல்லா என்ன செய்கிறான் குரானில் சொல்லி காட்டுறோம் நாலாவது சூறாவில் அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் அதில் என்ன அல்லா என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் நீங்கள் ஒரு மனைவியோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மனைவிக்கு உங்களுக்கும் பிடிக்கலை பிடிக்கலன்ற ஒன்று பிடிக்காது விவகாரத்து பண்ணலாம்ல மனைவியும் கணவனை விவகாரத்து பண்ணலாம் கணவனும் மனைவியை விவகாரத்து பண்ணிக்கிடலாம் அப்படி விவகாரத்து பண்ண நினச்சிட்டு வேறு மனைவியை கல்யாணம்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அப்போ என்ன செய்யுங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்கு எவ்வளோ விஷயங்களை கொடுத்துருப்பீங்க கொடுத்ததை திருப்பி கேட்காதீங்க மனைவியோட பிறகு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மனைவி தானே எவ்வளோ கொடுத்துருப்பீங்க அப்படி கொடுத்திருந்தீங்களையானால் அது வாசகத்தை பாருங்கள் ஒயின் அறத்தும் நீங்கள் விரும்பினால் இஸ்திப்தால ஜவுஜின் மக்கான ஜவுஜின் ஒரு மனைவிக்கு பதிலாக வேற ஒரு மனைவியை மாற்றி கொள்வதற்கு அதாவது போல் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த நிலைமை ஏற்பட்டு அதன்படி நியாயங்கள் இருந்து நீங்கள் டைவர்ஸ் பண்ண விரும்பி வேறு கல்யாணம் பண்ண நீங்கள் ஆசைப்பட்டீர்களேயானால் ஆத்தைத்தும் எஹதா உன்ன கின்தாரன் அந்த ஒருத்திக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பொற்குவியலையே நீங்கள் கொடுத்திருந்தாலும் ஃபலா தகுது மின்வு செய்யா அதில் எந்த ஒன்றையும் வாங்காதீங்க வேணான்னு முடிவெடுக்கிறீங்க வேணான்னு முடிவெடுத்தா கூட நீங்கள் கொடுத்தீங்கல்ல கொடுத்ததுன்னா அவளுக்கு உரியதுதான் இஸ்லாமி சட்டப்படி கண்டிஷன் போட்டு கொடுத்தா இல்லை இந்த எனக்கு உரியது இது நீ போட்டுக்கிறது மட்டும் உனக்கு தர்றேன் அப்படி சொல்லா அப்படி சொல்லி கொடுத்து அதுக்குரிய சாட்சியங்களோட ஆதாரங்களோட இருந்தால் தான் கொடுக்கலன்ற அர்த்தம் மற்றபடி உனக்கு உரியது என்று சும்மா சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கன்று சொன்னால் அது அவளுக்கு உரியது தான் அப்போ ஃபலா தகுது உன் மின்பு செய்யா அதில் எந்த ஒன்றையும் சாப்பிட்டு விடாதீர்கள் அது தகுது உணவு புகுத்தானன் ஒரு இசுவன் முபீனா இது வந்து பெரிய பாவமாக இருக்கும் நிலையில் அதை சாப்பிட போகிறீர்களா இசுமன் முபீனா வெளிப்படையான பகிரங்கமான பாவம் அது மனைவி என்று அவளுக்கு எதையா நீங்கள் கொடுத்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னால் உனக்கு எனக்கு பிரச்சனை ஆகிடுச்சு எனக்கு கொடுத்தெல்லாம் திருப்பி கொடு கேட்கவே கூடாது கொடுத்துட்டு முடிஞ்சிருச்சுப்பா மனைவிக்கு தானே கொடுத்த முடிஞ்சு போச்சு கதை இப்போ பிடிக்கலன்னா அது பிடிக்கலைங்கிற முடிவு மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளணுமே தவிர கொடுத்தது நீங்கள் வாங்கக்கூடாது இன்னும் சொல்ல போனால் இதையும் சொல்லிட்டு இப்போ கை பத்தாகுது உணவு எப்படி வாங்குவீங்க நல்லா கேட்குறான் எப்படி அவள் எடுத்து கொடுத்தது வாங்குவீங்க ஓ கது அஃபுதா பாலுக்கும் இலா பாலின் நீங்கள் ஒருத்தர் மற்றவரோடு ஒன்றாக இணைந்த பிறகு இரண்டரை கலந்து விட்ட பிறகு கொடுத்ததை எப்படி நீ வாங்குவ வாகதன மின்கும் மீசாக்கன் கலீலா ஒரு கடுமையான உடன்படிக்கை அவர்கள் எடுத்த பிறகு கடுமையான உடன்படிக்கை எடுத்திருக்கும் பொழுது எப்படி நீ திருப்பி வாங்குவ என்று அல்லா குரானில் நாலு இருபத்தி ஒன்றில் சொல்லி காட்டுக்கிறான் அப்போ இதில் என்ன விளங்குது அதாவது கணவனாக இருக்கக
அதை நீங்கள் வாங்கக்கூடாது அதை கேட்கக்கூடாது அதை அவளுக்கே சொந்தமானதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவள் இறந்த பிறகு எனக்கு நான் தான் வாங்கி கொடுத்த நீ வாங்கி கொடுத்தப்பா இறந்து ஒருத்தர் இறந்துட்டா உரிமை போயிடுமா ஒரு ஆளுக்கு சுத்தா இருக்குது இறந்து போயிடுறாரு இறந்து போயிட்டாருன்னா அவர் சுத்தா தான் இருக்கும் அவர் சொத்தாக கருதி என்ன செய்யணும் பங்கு வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி அப்போ என் மார்க் என்ன சொல்லுது என்று கேட்டால் அந்த உங்க மச்சா வாங்கி போட்டாலும் சரி அந்த தாய் தந்தையிட்ட வந்து வாங்கின நகையாக இருந்தாலும் சரி அந்த பெண்ணே வந்து சம்பாதித்து உழைத்து வாங்கிய நகையாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாம் அவருக்கு உரியது அந்த மார்க் அப்படி என்ன செய்யணும் அந்த நகையில் காவாசி ஒரு வாங்கிக்கிடலாம் அவ எனக்கு மனைவி சொத்தில் கணவனுக்கு பிள்ளைகள்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அந்த மனைவிக்கு பிள்ளை இருக்கும் என்று சொன்னால் அப்போ அந்த மனைவி விட்டுட்டு போன வீடு வாச சொத்து சுகம் நகை நட்டு எல்லாத்துலேயும் எல்லாத்துலேயும் நான்கில் ஒரு பங்கு புருஷனுக்கு வரும் நீ வாங்கி கொடுத்ததா இருந்தாலும் சரி நீ வாங்கி கொடுக்காம அவள் அப்பன்ட்டிருந்து வாங்கிட்டு வந்ததா இருந்தாலும் சரி அந்த மனைவியின் சொத்தில் கணவனுக்கு எவ்வளோ பங்கு இருக்குது அதாவது புள்ளையை இல்லாட்டி பாதி இருக்கிறது அந்த மனைவிக்கு புள்ளை இருந்தால் இவருக்கு நாளில் ஒன்று இருக்கிறது எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அதாவது ஃபின்கான லகுன்ன வளதும் உங்கள் மனைவிமார்கள் இறந்து போய் அவர்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்குமையானால் ஃபொலக்கும் ருபூம் இம்மா தரக்கண அவர்கள் விட்டு சென்றவற்றில் உங்களுக்கு நான்கில் ஒரு பாகம் உண்டு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் உங்களுக்கு உண்டு அது கூட எப்போ உண்டு கேட்டால் மிம்பாதி வசியத்தின் யூசியின பிஹா உதயனின் அவர் செய்த வசியத்து இருந்தால் அதே மரண சாசனம் இருந்தால் நிறைவேற்றிவிட்டு கடன் இருந்தால் நிறைவேற்றிவிட்டு மீதி உள்ளதில் நீ நாளில் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் கணவன் புள்ளை இல்லாமல் இருந்தால் பாதி எடுத்துக்கொள்ளலாம் இருக்குது அப்போ அந்த மனைவிக்கு இவர் செஞ்சு போட்ட நகையாக இருந்தாலும் நூறு பவுனை செஞ்சு போட்டிருந்தார்னு சொன்னால் இருபத்தஞ்சி வாரிசு முறையில் இது ஹலால் இது வாரிசு முறையில் மனைவி இறந்துட்டாரா இறந்த ஆளுக்கு சொத்து உரிமை இல்லாமல் போயிடுது மற்றவங்க தான் பிரிச்சுக்கிறணும் அப்போ இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இவர் வந்து எடுத்துக்கொண்டு எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்தை பிள்ளைகள் என்ன கணக்கில் இருக்கிறார்களோ அதுக்கு தகுந்தவாறு அவர்களுக்கு மத்தியில் முக்காவாசி அவங்க எடுத்துக்கொள்வார்கள் கால் வாசி தான் இவர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாலாவது சூறாவில் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் இருக்கிறது அதனால் அதை எப்போ அழைக்கிறீங்க மனைவிக்கு நீங்கள் வந்து எதை கொடுத்தாலும் சரி அது அவளுக்கு உரியது தான் விவாகரத்து பண்ணும்போது கூட இப்படிலாம் கேஸ் வரும் எனக்கு எங்களை விவாகரத்து ஆயிடுச்சு ஏன்னா அதெல்லாம் கொடுத்த வாங்கித்தாங்க இதை வாங்கித்தாங்கன்னு கேட்கக்கூடாது மனைவி வேண்டுமானால் கணவன்ட்டு கேட்கலாம் வாப்பட்டது அதை வாங்கி கொடுத்தேன் இதை வாங்கி கொடுத்தேன் கடை வைக்கிற ரூபா வாங்கி கொடுத்தேன்னு கேட்டால் அதை அவள் கொடுக்க அவசியம் கிடையாது இவன் வந்து என்ன செய்கிறான்ட்டு கேட்டால் மனைவிங்கிற வகையில் கொடுத்து விட்டு நாளைக்கு மனஸ்தாபம் வந்து வேணான்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் நான் கொடுத்ததெல்லாம் தாண்டு கேட்குறது வந்து அது கடுமையான பாவம் நல்லா சொல்கிறான் எப்படி நீ கேட்ப எப்படி இரண்டரை கலந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் கலந்து போய் வாழ்ந்துட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ பிடிக்கலைங்கிறதுனால நீ கேட்பியா நீ என்று எல்லாம் வந்து அதை கடும் விஷயமாக எடுத்துக்கிற காரணத்தினால மனைவிக்கு கணவன் கொடுத்த சொத்து விவாகரத்து ஆனாலும் கேட்கக்கூடாது அந்த மனைவி செய் மரணித்தாலும் கேட்கக்கூடாது மரணித்தால் என்ன செய்யலான்னு கேட்டால் கணவன்கிற முறையில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பிள்ளைகள் இல்லாமல் இருந்தால் ஐம்பது சதவீதம் இவனுக்கு வரும் இதுதான் அதனுடைய சட்டம் இதை வணங்கிக்கணும் அடுத்ததாக இந்த ஆயிஷா நாயகி திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கிறது ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஆயிஷா நாயகிய சின்ன வயசில் கல்யாணம் பண்ணாங்கன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இதை குறித்து மேற்கத்திய உலகத்தில் இருந்து என்ன செய்கிறாங்க சில போதகர்கள் வந்து இஸ்லாத்துக்கு எதிராக இதை கொண்டு வந்து இதன் மூலம் இஸ்லாத்துக்கு ஒரு கெட்ட பேர் ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லி பலவிதமான கேள்விகளெல்லாம் கேட்குறார்கள் அந்த கேள்விக்கு முகம் கொடுக்க முடியாமல் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நம்மளில் உள்ள சில ஆட்கள் வந்துக்கிட்டு அந்த சிறுமியாக இருந்து கல்யாணம் பண்ண செய்தியே தப்பு அது புகாரில் இருந்தாலும் தப்பு அது வந்து ஹிசாம்னு ஒரு ஆள் அறிவிக்கிறார் அந்த ஹிசாம் ஆள் போக்கான ஒரு ஆள் அவர் மூல குழம்பின ஒரு ஆள் அவர் அறிவிப்பு எடுத்துக்கிறக்கூடாது கல்யாணம் பண்ணும்போது பதினெட்டு வயசு தான் இப்படி எல்லாம் ஒரு சில ஆர்டிக்கல்களை வந்து பரப்பிக்கிட்டு இருக்கிறார்கள் இந்த பரப்புற ஆள்கள்லாம் மார்க் அறிஞர்களாக தெரியலை மார்க் அறிவற்ற முறையில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த செய்திகளை வாதங்களை வைத்து அந்த வரலாறையே பொய்யின்னு சொல்ல பார்க்குறார்கள் பொய் கிடையாது சரியான வரலாறு தான் அது அதுக்கு நம்மகிட்ட ஆன்சர் இருக்குது அதை விட்டுட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்படி கேட்குறானு என்ன செய்யறது ஏதோ நடக்கலன்றுவோம் இப்படிங்கிறத வந்து ஏதோ ஒரு மடத்தனம் இது இருக்குது வரலாறுல இருக்குது அறிவிப்பாளர்கள் கரெக்டாக இருக்கிறாங்க நடந்தது உண்மைன்னு இருக்கிறது அவன் கேள்வி கேட்டதுனால வந்துக்கிட்டு அவன் கேள்வி கேட்டதுனால இல்லைன்ட்டு போயிடுவோம் 
அப்போ மேராஜிக்கு போனது ஒருத்தர் நாளை கேள்வி கேட்டான் வைங்க எப்படி போக முடியும்டு மேராஜ் இல்லை ஆனால் இருக்கு நம்ம நம்ப வேண்டியதை என்ன ஆத்தண்டிக்காக வருதோ அது நம்ப வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க என்பதை பார்க்குறோம் அப்போ இதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு பதிலை சொல்லும் பொழுது அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி நடைமுறை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதில் சில பேர் பூந்துக்கிட்டு என்ன செய்கிறாங்க குறுக்கு சாலை ஓட்டுற முன்னாள் முஸ்லீம்னு சொல்லி முன்னாள் முஸ்லீம்லாம் கிடையாது இது கள்ள கிறிஸ்துவ கூட்டம் நமக்கு தெரியும் இந்த கூட்டம் முன்னாள் முஸ்லீம்கிற பேரை போட்டுக்கிட்டு ஒரு சம்பவத்தை காட்ட முடியுமா ரசூல்லா நபிகள் நாயகம் காலத்தில் சிறுமிகளை திருமணம் செய்யும் வழக்கம் இருந்தது என்று ஒரு ஆதாரத்தை காட்ட முடியுமா என்றெல்லாம் சில ஒரு பக்கம் பரவிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி ஹிசாம பொய் அந்த சம்பவம் பொய் அதுதான் அதுக்குரிய பதில் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அது அந்த சரியான பதில் கிடையாது இது ரொம்ப விரிவாக விளக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஒரு தனி பதிவாக ரெக்கார்டு பண்ணி அது ஒரு எழுபது நிமிஷத்துக்கிட்ட வருது இதில் போய் சேர்த்தோம்னா நிறைய கேள்வி அடிபட்டு போயிடும் அதனால் ரெக்கார்டு பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே என்ன செய்வாங்க அதை உங்களுக்கு போட்டு விட்ருவாங்க ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிஷத்துக்கு வந்து இந்த ஆயிஷா நாயகி திருமணம் சம்பந்தமாக உள்ளது இந்த ஹிசாம் சம்பந்த ஹிசாம்ங்கிற ஆள் பொய்யான ஒரு ஆளா அந்த அறிவிப்பு இதை ஏற்கத்தக்க அறிவிப்பு இல்லையா என்ற கேள்விலாம் வரும் என்று சொன்னால் அதையெல்லாம் விலைக்கு ஆதாரத்தோடு என்னஞ்சிருக்கிறோம் அதுக்கு தனி பதிலாக போட்டிருக்கிறோம் இது லைவ் முடிஞ்ச உடனே அந்த இது உங்களுக்கு என்ன செய்யும் பத்து மணிக்கு நிமிஷம்ல அந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கிறேங்க இதில் கேள்விக்கு இடைஞ்சல் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி அதை வந்து தனிப்பதிவாக போட்டிருக்கிறோம் தனிப்பதிவுன்னா அதை பத்து மணிக்கு தான் பார்க்க முடியும் சரி அடுத்த கேள்வி எனக்கு வயது முப்பத்தி ஆனால் எனது தலைமுடி அதிகமாக நிறைய முடியாக இருக்கிறது கருப்பு மை அடிக்கக்கூடாது வேறு கலர் மை அடிக்கலாம் என்று நீங்கள் கூறி கேட்டிருக்கிறேன் வேறு கலர் மைகள் எனக்கு அழகாக தெரியவில்லை நான் முதுமை அடையவில்லை என்ற காரணத்திற்காக அது ஒரு குறை என கருதி கருப்பு சாயம் அடிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி இலங்கை கிண்ணியாங்கிற ஊரில் இருந்து சியாம்டு ஒருத்தர் வந்து கேட்குறார் அதாவது பொதுவாகவே மார்க்கத்தில் வந்து முடி நரைச்சி வெள்ள வெள்ளன்னு போச்சுன்னு வைங்களேன் அப்படி போனவதுக்கு வந்து சாயம் ஏற்றிக்கிறது ரசூலா சொல்லி அது சுண்ணத்து நிறையோடு இருக்கக்கூடாது நிறையோடு இருந்து என்ன செய்யறது அது யூதர்களுடைய பழக்கம் நிறைய நீங்கள் மாற்றுங்க எங்கிற அளவுக்கு அதை ரசூலா சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க இன்னல் எஹூத ஒன் நசாரா லா எஸ்பகுன எஸ்பி குண ஆனால் யூத நசாராக்கள் வந்து சாயம் போட மா முடிக்கு சாயம் போட மாட்டார்கள் இப்போ ஹாலி போகும் அவங்களுக்கு மாற்றமாக நீங்கள் நடங்க என்று புகாரியில் மூவாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாவது அதிசில் இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து அபுபக்கர் சித்திக் ரசுல்லாவுடைய தோழர் இருக்கார் இல்லையா அவங்க தகப்பனார் அவர் அபு குஹாஃபா அவருடைய பேர் வயசான காலத்தில் வந்து அவர் ரசூல்லாட கூப்பிட்டு வர்றாங்க முடியெல்லாம் வெளில வெளில இருந்து பஞ்சு மாதிரி என்ன செய்கிறது இருக்கிறது அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தவங்க ரசூல்லா என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இன்னும் எப்படி ஆளை வச்சுருக்கிறீங்க ஏதாவது சாயத்தை போட்டு மாற்றுங்க வஜித்த ஹையரோ ஹாதாபி செய்யன் எதையாவது போட்டு இதை வெள்ளையை மாற்றுங்க வஜித்த நிபு சவார் கருப்பு மட்டும் தவிர்த்துக்கிறங்க கருப்பு இல்லாமல் வேறு எந்த ஒரு கலரை மஞ்சளோ பச்சையோ போட்டு என்ன செய்யுங்க அல்லது ப்ரௌன் கூட போட்டுக்கிறங்க கருப்பு போடாதீங்க என்று ரசூல்லா சொன்னாங்கன்னு முஸ்லீமில் இந்த ஒரு ஹதீஸ் இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்போ அதாவது புறாவுடைய களத்தில் இருக்கிற கருப்பு மாதிரி சாயம் போசக்கூடியவர்கள் பிற்காலத்தில் வருவார்கள் அவர்கள் வந்து சொர்க்கத்தின் மாடையை கூட அடைய மாட்டார்கள் என்று சொல்லி வாசனை கூட இருக்காது சொர்க்கத்துக்கு போகிறது ரெண்டாவது விஷயம் அதனுடைய வாடை கூட நம்ம மேலே படாதுங்கிற அளவுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் வந்து இந்த கண்ணுங்க ரேண்டு உள்ள வாச அந்த இது போடவே கூடாது என்று தடை இருக்கிறது இது ஒரு பொதுவான விஷயம் இவர் என்ன கேட்குறாருந்து கேட்டால் நான் கிழவன் இல்லையே நான் இள வயசாக இருக்கிறேன் இள வயசுலேயே என்ன செய்ய குழந்தை பிறக்கும் போதே வெள்ள 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 முடியாது இருப்பேன் நிறைய பேர் இருப்பாங்க பிறக்கும் பொழுது அது ஒரு ஊனம் குறைபாடு அந்த குறைபாடுங்கிற வகையில் பிறக்கும் பொழுது அவர் வயதை மறைப்பதற்காக வேண்டி நான் இளைஞன்தான் என்று பொய்யாக காட்டுவதற்காக வேண்டி அவர் அதை செஞ்சால் தான் அது குற்றமாகும் இவர் செஞ்ச இவர் இந்த கேள்வி கேட்டவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முப்பத்தோரு வயசில் இப்போ கேட்குறாரு முப்பத்தோரு வயசுலாம் அது வந்திருக்கும் சொல்ல இயலாது முன்னாடி வந்திருக்கும் இவர் கேட்கும்போது முப்பத்தோரு வயசு அப்போ அவர் தலைமுடியெல்லாம் வெளில வெள்ளன்னு இருக்குன்னு வைங்களேன் அவர் வெளில வெளில இருக்கும்போது என்ன செய்வாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு வயசான ஆள் மாதிரி நினைக்குவாங்களே சாயம் பூசலாம் நினைக்கும் பொழுது இந்த கருப்பு போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் அவர் தடையாக நிற்கிது ஏன்னு கேட்டால் வேறு எந்த கலரை போட்டாலும் வெள்ளையாகத்தான் மாற்றிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் வேறு எந்த கலர் நீங்கள் அடித்தாலும் சரி இது வந்து வெள்ளையாக போனதை
குறைபாடுகள் என்று வந்தால் அதை சீர் செய்வது வந்து இந்த இதில் அடங்காது உதாரணமாக வந்து பல் இருக்குல்ல பல் பெருசாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சின்னதாக போட்டு அறத்தை வச்சு ராவி என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் சின்ன பல்லாக ஆக்கிற ஒரு வழக்கம் ரசூல்லா காலத்தில் இருந்துச்சு பெண்கள் பெரிய பல்லாக இருக்கக்கூடாது சின்ன பல்லாக இருந்தால் தான் பெண்களுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லி நல்லா இருக்கிற பல்ல போட்டு என்ன செய்வாங்க தீட்டி அதை ஒரு அழகுக்காக வேணும் இப்படி செய்வாங்க இதை வந்து ரசூல்லா கண்டிச்சிட்டாங்க அப்போ இதை வந்து ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா பிறக்கும் போது பல்லு நீட்டிகிட்டு இருக்குது அசிங்கமாக இருக்குது இவர் ராவைக்கு செய்யலாம் மண்டை செய்யலாம் தானே பொது நல்லா இருக்கிற பல்ல வீணாகக்கூடாதுங்கிற விஷயம் வேறு அது பிறக்கும் போதே பல்லு என்ன செய்யணும் அப்படி நீட்டிட்டு வருது பார்த்தாலும் என்ன செய்யுது எல்லோரும் கேள்வி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அது ஒரு குறைபாடு தானே ஒரு குறைபாடாக இருக்கும் பொழுது அந்த குறைபாடின் காரணமாக அந்த பல்ல வந்து ராவி சிறு சிறுசாக்கி ஒரு அழகுற அந்த கம்பியெல்லாம் போட்டு என்ன செய்வாங்க சரி பண்ணி விடுவாங்க அப்படி செய்வது மார்க்கத்தில் தவறான்னு கேட்டால் அது தவறு இல்லை ஏன்னு கேட்டால் எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு மாத்தமாக அவர் இருக்கார் எல்லா பிள்ளைக்கும் வெல்ல முடியா இருக்கும் அதுக்கு மாத்தமாக இவருக்கு ஏதோ ஒரு கோளாறு குறைபாடு அப்போ குறைபாடுகள் நமக்கு பிறவியில் இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த குறைபாடை திருத்துவது வந்து குற்றத்தில் வராது இப்போ ஆறு வரல் சில ஆட்களுக்கு இருக்கும் ஆறு வரல் எல்லாத்துக்கும் இருக்காது ஒரே ஒருத்தருக்கு ஆறு வரல் இருக்குன்னு வைங்களா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது அவர் விரும்பினார்னு சொன்னால் அவன் இறைவன் படைத்த நான் மாற்ற மாட்டேன்னு சொல்ல வேண்டியது இறைவன் எப்படின்னா எல்லாருக்கும் என்ன மாதிரி படைச்சிருக்கிறான் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அது வந்து அதனுடைய படைப்பு படைப்புடைய தூ கோ தோற்றம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இவருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாத்தமாக ஒரு ஆறு வரல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து இவருக்கு விருப்ப விருப்பம் இல்லை என்று சொன்னால் அதை வந்து வெட்டுனார்னு சொன்னால் அல்லா படைச்சதை மாற்றி விட்டார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அல்லா படைச்ச அல்லா வந்து குறை குறைபட படைச்சிருக்கிறான் எல்லா ரசூல்லா பிறை நோம் பிறை சம்மந்தமாக சொல்லும் இப்படி தானே காட்டுறாங்க பத்து பத்துன்னு சொல்லி பத்தனுக்கு கணக்கு பத்தனை லிமிட்டு கைக்கு பத்துன்னு ஆயிடுச்சுல இவருக்கு பதினொன்று இருக்குதே பதினொன்று இருக்க கூடாதுல்ல அப்போ அது குறைபாடு குறைபாடு என்று வரக்கூடிய நேரத்தில் நீங்கள் அதுக்கு அதை மாற்றினீங்கள் என்று சொன்னால் இது இந்த கருப்பு சாயம் பூசின கணக்கில் வரமாட்டீர்கள் உங்களுக்கு வயசாகி போய் கிழவனாக போன பிறகு அதை அடிச்சிங்கன்னா தான் அந்த குற்றத்தில் வருவீர்கள் அதனால் இது குறைபாடு சரி செய்யுதுன்றது இது வந்து மருத்துவத்தில் தான் சேரும் இது அது குறை பல சீர் செய்வது தங்க பல் வச்சுக்கிறாங்க பல் உடஞ்சி போய்ட்டா என்ன செய்கிறாங்க தங்க பல் வச்சுக்கிறாங்க இதெல்லாம் இதில் வருது குறைபாடுகளை சீர் செய்கிறதுல வருது அதனால் இவர் மாதிரியான ஆளுக்கு வந்து செஞ்சுக்கிடலாம் உதாரணம் பட்டு ஆடை வந்து அணிகிறது ஆண்களுக்கு ஹரம் பெண்கள் அணிஞ்சிக்கிடலாம் ரசூல்லா காலத்தில் வந்து ஜுபைர் அலியில்லா உள்ளவர்களுக்கும் அப்துரஹ்மான் பின் அவுஃபூர் அலியில்லா அவர் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து சிறங்கு சிறங்கு மாதிரி வந்திருக்கிறது அப்போ ரசூல் என்ன செய்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு சிறங்காக இருக்கிறதுனால நீங்கள் பட்டாடை அணிஞ்சிக்கிறீங்க ஏன்னாட்டா இப்போ மற்ற ஆடைகள் வந்து அந்த சிறங்களை உரசி உரசி புண்ணாகி போயிடும் பட்டு ஆடை உரசினாலும் ஒன்றும் ஆகாது பட்டு மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம்ல அது தடவுனா என்ன செய்யும் மென்மையாக மயிலர் ஒன்றால் தடவுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த புண் அதிகமாக போகாது என்பதற்காக வேண்டி ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இந்த அப்துரஹ்மான் பின் அவுஃப் அவர்களுக்கும் ஜுபைர் அவர்களும் பட்டாடை நீங்கள் போட்டுக்கிறீங்க ஆம்பளை தான் போடக்கூடாது தான் மருத்துவம்னு வந்து விட்டுது மருத்துவ ரீதியாக அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் பொழுது தடை செய்யப்பட்ட பட்டாடையை கூட போட்டுக்கிறோங்கன்னு சொன்னாங்க இது புகாரியில் ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒம்பதாவது ஹதீஸில் இருக்கிறது அதனால் வந்து இவர் வந்து உங்களுக்கு இளம் வயசில் நிறைய சிறு வயசு நிறையலாம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது எல்லோரும் இருக்க இருக்க மாத்தமாக வரக்கூடிய ஒரு குறைபாடு குறைபாடு எது இருந்தாலும் நம்ம சீர் செஞ்சுக்கிடலாம் குறைபாடை சீர் செய்வது வந்து அல்லா படைச்ச கோலத்தை மாற்றுவது என்பதில் வரவே வராது அப்படிங்கிறத நம்ம விளைக்கணும் அடுத்ததாக குழந்தை சவுதியிலிருந்து இப்ராஹிம் கேட்குறாரு அதாவது குழந்தை பிறந்து ஏழாம் நாள் தலைமுடியை சுத்தம் செய்து அக்கிக்கா கொடுக்க நபி சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் சிலர் சொல்கிறார்கள் ஏழாம் நாள் வைக்கும் பெயரை தான் நல்லா ஏற்றுக் கொடுக்குறான் எனவே ஏழாம் நாள் கட்டாயம் நிரந்தர பெயர் வைத்து விட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படி ஏதாவது ஹதீஸ் இருக்குதா என்று கேட்குறார் பேர் வைக்கிறது பேர் வைக்கிறதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு என்றைக்கு பேர் வைக்கணும் என்று சொன்னால் ஒரு ஹதீஸ் ஒன்று இருக்குது இவர் சொல்கிற மாதிரியே ஹாக்கியமில் ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறது ஏழாம் நாளில் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறது அந்த அக்கிக்காவை சொல்கிற ஹதீஸ்லையும் அது வருது ஏழாம் நாளில் பேர் வைக்கணும்னு சொல்லி அப்போ ஏழாம் நாளில் பேர் வைக்கணும் என்றால் அந்த ஹதீஸ் மட்டும் வந்தால் ஆறு நாளைக்கு பேர் இல்லாமல் இருந்து ஏழாவது நாளைக்கு தான் பேர் வைக்கணும்னு வழங்கி கூறலாம் ஆனால
ஏழை தாண்டக்கூடாது ஏழில் தான் வைக்கணும்னு கிடையாது ஏழுலையும் வைக்கலாம் ஆறில் வைக்கலாம் அஞ்சில் வைக்கலாம் பிறந்த அன்னைக்கே கூட வைக்கலாம் இப்படி பலவிதமாக பேர் வைப்பதற்கு நமக்கு மார்க்கத்தில் ஆதாரம் இருக்கிறது எப்படியெல்லாம் ஆதாரம் இருக்குன்னு கேட்டால் நம்ம பிறந்தவனை பேர் வைக்கிற பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிறக்கும் போது எல்லாம் பேர் வைக்கலாம் ஒரு குழந்தைக்கு எல்லாம் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேர் வைக்கலாம் பதினொன்னாவது சூறாவில் எழுபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் வந்து இப்ராஹிம் நபிக்கு வந்து எல்லாம் வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்கக்கூடிய ஒரு நற்செய்தியை சொல்கிறோம் அப்படி சொல்லும்போது என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் இப்போ பஷர் நஹாப் இஸ்ஹாக்க இஸ்ஹாக்குன்ற அவருக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுப்பதாக நற்செய்தி சொன்னோம் இஸ்மாயில்ங்கிறது அது வேறு மனைவிக்கு போனால் பிறந்தது இன்னொரு மனைவியின் மூலமாக நற்செய்தி சொல்லும் பொழுது இஸ்ஹாக் என்ற ஒரு பிள்ளையை பற்றி நற்செய்தி சொன்னோம் ஒமின் வரா இஸ்ஹாக்க யாக்கூப் இஸ்ஹாக்குக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு பிள்ளை யாக்கூப்னு பிறக்கும் ரெண்டு பேரப்புள்ள வரைக்கும் நல்லா நற்செய்தி சொல்கிறோம் அப்போ என்ன சொல்லும் பொழுது ரெண்டு புள்ள பிறக்கும்னு நல்லா சொல்லலை பேரை வச்சு சொல்கிறோம் உனக்கு ஒரு ஆம்பளை புள்ள பிறக்கும் அந்த ஆம்பளை பிள்ளைக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கும் அப்படி சொல்லாமல் எல்லாம் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் உனக்கு இசுஹாக்குன்னு ஒரு பிள்ளை அந்த இசுஹாக்கு இருக்கிறாருல அவருக்கு ஒரு பிள்ளை யாக்குப்புன்னு பிறக்கும் இப்போ உனக்கு பேர பிள்ளைக்கு நரசெய்தி சொல்லிட்டேங்கிறான்லாம் இது இப்போ குரானில் வந்து பதினொன்றாவது சூறாவில் எழுபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் இருக்கிறது அப்போ இதில் வந்து ஏழாம் நாள் பேர் வைக்கிறது நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இது பிறக்க முந்தைய பேர் வச்சுக்கிட்டான் இசுஹாக்குன்னு ஒரு ஆள் கருவில் கூட உண்டாவில் இன்னும் பேர பிள்ளை இனி எத்தனை வருஷம் செய்து வரப்போகிறாரோ இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு பிறகு வரப்போகிறார் அப்போ இருபத்தஞ்சி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்க போகுது என்று சொன்னால் அதுக்கு அல்லாவே என்ன செய்கிறான்னா பேரை வைத்து சொல்லுகிறான் அவள் பேர் வைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஏழாம் நாள் தான் வைக்கணுங்கிறது இல்லைங்கிறதுனால தான் அல்லாவே முன்னாடி வச்சுக்கிட்டான் அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆம்பளை பிள்ளையை தர வேண்டும் மட்டும் சொல்லாமல் பேரை வச்சு எல்லாம் தர்றானே அதனால் பிறக்க முந்தி கூட பேர் வைக்கலாம் கருவுளை வச்சுக்கிட்டு பேர் வைக்கலாம் தப்பே கிடையாது அதே மாதிரி வந்து பத்தொம்போதாவது சூறாவில் ஏழாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்கிறான் ஜக்கரியா நபிக்கு எல்லாம் ஒரு பிள்ளையை கொடுக்குறான் யா ஜக்கரியா ஜக்கரியாவே இன்னானும் பஷீர் கபி குலாமின் உனக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைக்கு நற்செய்தி சொல்லுகிறோம் இசுமு எகியா அவருக்கு பேர் எகியாங்கிறான்ல ஜக்கரியா நபி பிள்ளை இல்லைன்னு நல்லா துவா செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு வயசான காலமாகி போச்சு குழந்தை இல்லை எல்லாம் அந்த பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கிட்டு உனக்கு பிள்ளை தானே வேணும் உனக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை நற்செய்தி சொல்கிறோம் அந்த ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பேர் என்ன எகியா இந்த பேரை இதுக்கு முந்தைய நம்ம யாருக்கும் வச்சது இல்லை அப்படின்ற சொல்லி எல்லாம் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் பேர் வைக்கிறான் அப்போ ஈ எகையா ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையை தருவோன்னு சொல்ல வேணும் பேர் அவர் வச்சுக்கிற மாட்டாரா பேர் மனசை அவன் வச்சுக்கிற வேண்டியதானது பெரிய விஷயமா பேர் வைக்கிறது எல்லாம் சொல்லி தான் பேர் வைக்கணுமா பிள்ளைய கொடுக்குறது தான் அல்லாவுடைய வேலை பேர் நானே வச்சுக்கிடலாம் ஆனால் அல்லா என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் பேரை வச்சே தரான் உனக்கு ஒரு பிள்ளைய தரணும் அந்த பிள்ளைக்கு பேர் ஆம்பளை பிள்ளை அதுக்கு பேர் எகையா அப்படின்னு சொன்னதாக பத்தொம்பது ஏழு வசனத்தில் இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து மூணாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் வந்து இம்ரானுடைய மனைவி என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு பிள்ளைய பெறுறாங்க ஆம்பளை பிள்ளை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லாவுக்காக அதை நேர்ச்சை பண்ணிடுறாங்க ஆனால் கடைசியில் வந்து பொம்பளை பிள்ளை பிறக்குது பிறந்தோன்னு என்ன செய்கிறாங்க பிறந்த உடனே என்ன செய்கிறாங்கன்னா இன்னி சம்பவித்தோ மரியம் ஏழா என்னுடைய மகளுக்கு நான் மரியம்னு பேர் வச்சுட்டேங்கிறாங்க ஏழா நாள் வைக்கல பிறந்தவுடனே என்ன செய்கிறாங்க பொம்பளை பிள்ளை பெற்ற உடனே என் மகளுக்கு மரியம்னு பேர் வச்சுட்டேன் அப்போ முன்னோர்களுடைய இதை எல்லாம் எடுத்து காட்டுறான்னு சொன்னால் அது நம்ம மார்க்கத்தை தடுக்கப்படலைன்னா அது நமக்கும் மார்க்கம் தான் இது அந்த அம்மா வச்ச மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்மளும் வச்சுக்கிடலாம் என்பது வந்து மூணு முப்பத்தி ஆறில் நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து ரசுல்லாவுடைய காலத்தில் பல பேருக்கு வந்து பிறந்த அன்னைக்கே பேர் வச்சுருக்கிறாங்க பிறந்த அன்னைக்கே பேர் வச்சுருக்காங்களே தவிர ஏழு வரைக்கும் தாமதிச்சுக்கிட்டுலாம் இருக்கலை அப்போ ஏழு வரைக்கும் வைக்கிறது அனுமதி இருக்கே தவிர ஏழு வரைக்கும் வைக்காமல் இருக்கணும்னா கிடையாது அது இப்போ நவீன காலத்தில் பிறந்தவுடனே பேரை கேட்பாங்க ஆஸ்பத்திரியில் பேரை சொன்னால் தான் என் பேர் கூட சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்ல சுக பிரசவமாக இருந்தால் ரெண்டு நாளில் அனுப்பி விட்ருவாங்க இப்போ சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வரணும்ல ஆம்பளை பிள்ளை அது பேரை சொன்னால் தான் சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியும் அதனால் ஏழு வரை நாங்கள் ஏழாம் தேதி தான் பேர் வைப்போம்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம்லாம் கிடையாது நம்ம உடனே கூட வச்சிடலாம் அதுக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் ரசூல் சுல்லா சலம் காலத்தில் வந்து முந்திருந்து ஒரு ஆளை கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க முந்திருந்தால் அபு உசைதன் 
இது புகாரில் ஆறாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது ஹதீஸில் இருக்கிறது அதே மாதிரி ரசூல் சல்லா அலிசலம் அவங்களுக்கு அல்ல ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையை கொடுத்தான் ஆம்பளை பிள்ளையை கொடுத்ததை பற்றி ரசூல்லாவே சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க உளிதலியல் லைலத்த குலாமன் இன்று இரவு எனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது ஃபர் சம்மை துகு பீசுமி அபி இப்ராஹிம் நான் உடனே என் தந்தை இப்ராஹிம் பேரை வைத்து விட்டேன் ரசூல்லா இப்ராஹிம் ஒரு பிள்ளை இருந்துச்சுல அந்த பிள்ளை எப்போ பேர் வைக்கிறாங்க பிறந்த இரவுலையே அப்போ இன்று இரவு எனக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை கிடைத்திருக்கிறது அதுக்கு நான் இன்றைக்கே பேர் வச்சுட்டேன் இப்ராஹிம் வச்சுட்டேங்கிறாங்க இது முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஆதாரபூர்வமான ஒரு ஹதீஸ் அப்போ பிறந்த அன்னைக்கு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து அபு தல்ஹாவுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்குது அபு தல்ஹான்னா அந்த அனசுடைய தாயாருடைய கணவர் தாயார் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போ குழந்தை பிறந்தவொன்னே அதை தூக்கிட்டு வர்றாங்க ரசூல்லாட்ட வந்தவொடனே ரசூல் சொல்லா என்ன செய்கிறாங்க பேர் சம்பளத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு என்ன செய்கிறாங்க ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் வந்து அப்துல்லான்னு பேர் வைக்கிறாங்க இப்போ அன்றைக்கே தான் குழந்தை பிறக்குது அன்றைக்கே பேர் வச்சுட்டாங்க அப்துல்லான்னு சொல்லி புகாரியில் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எழுபதாவது ஹதீஸில் இருக்குது அதே மாதிரி அஸ்மா ரசூல்லாவுடைய ஆயிஷா நாயுடைய அக்கா இருக்காங்கள அஸ்மா அஸ்மாவுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்குது மதினாவுக்கு வந்த பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு முதல் மதினாவுக்கு வந்த பிறகு முதல் பிறந்த குழந்தை அவங்க தான் அப்போ ரசூல்லா என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஜுபைரு ஜுபைருக்கு அஸ்மாவுக்கும் பிறந்த பிள்ளை ரசூல்லா என்ன செய்கிறாங்கன்னா உடனே அந்த குழந்தையை தூக்கிட்டு வர்றாங்க ரசூல் சல்லா சொன்ன அதுக்கு வந்து பேர் சம்பளத்தை மென்று வாயில் கொடுத்து இப்போ சம்மாக அப்துல்லா அப்துல்லான்னு பேர் வச்சாங்க இது முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் அதனால் வந்து பிள்ளைகளுக்கு பேர் வைக்கிறது வந்து அபு மூசா அவர் சொல்கிறாரு எனக்கு எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு உடனே ரசூல்லாட்ட அந்த குழந்தையை தூக்கிட்டு வந்தேன் இப்போ சம்மாக இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் என் குழந்தைக்கு பேர் வைத்தார்கள்னு அபு மூசா சொல்கிறாரு இது புகாரியில் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது ஹரிசில் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு வந்து காசுமின்னு பேர் வச்சு விட்டாங்க பேர் சொத்துக்கிட்டு வர்றாங்க அப்போ ரசூல் என்ன செய்கிறான் காசுமின்னு பேர் வைக்காத உங்கள் மகனுக்கு அப்துல் ரஹ்மான் பேரை வச்சுக்கேன்னு உடனே மாற்றுறாங்க இது புகாரில் ஆறாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது ஹதீஸில் இருக்கிறது இப்படி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் வந்து பிறந்த அன்னைக்கே பேர் வைத்ததற்கு தான் நிறைய ஆதாரம் கிடைக்கிறது அப்போ ஏழாம் நாள் பேர் வைக்கணும்னு வருதுன்னு கேட்டால் கடைசி எல் அது ஏழாம் நாளே தாண்டிடாதீங்க வைக்கிறா தான் முதல் நாள் வச்சுருங்க அடுத்த நாள் வைங்க அடுத்த நாள் வைங்க அல்லது வந்து கடைசி ஏழாவது நாளும் வச்சுருங்க ஏழுக்கு மேலே தாண்டக்கூடாதுன்னு அர்த்தமே தவிர பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கிறது ஏழு நாள் வரைக்கும் பேர் இல்லாமல் இருந்து ஏழாவது நாள் அன்னைக்கு தான் பேர் வைக்கணும் என்று மார்க்கத்தில் கிடையாது நினைக்கணும் அடுத்து கேள்வி என்னங்கிறான்னா என் சகோதரிக்கு சாஜிது என்பவர் வந்து கன்னியாகுமரிலேருந்து கேட்குறார் என் சகோதரிக்கு இரண்டு பிரசமம் வந்து சிசேரியன் மூலம் ஆனது மூன்றுக்கு மேல் சிசேரியன் செய்ய மாட்டோம் நீங்கள் பலவீனமாக உள்ளீர்கள் குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று டாக்டர் சொன்னார்கள் இது போன்ற நிலையில் குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்யலாமா மார்க்கத்தின் தீர்வு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக குழந்தை பெற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கையாக டெலிவரி ஆச்சுன்னு வைங்களேன் அவங்க எத்தனை குழந்தையும் பெறலாம் அந்த பெண்களை பாதிக்காது இயற்கையான முறையில் சுகப்பிரசவம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படி இப்போ அப்படி அந்த குழந்தை பெற்றார்கள் என்று சொன்னால் அவங்க எத்தனை குழந்தை பெற்றாலும் அதுக்கு வந்து லிமிட்லாம் கிடையாது எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது இயற்கையாக குழந்தை பெறதுக்கு இந்த அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாக அது நன்மையை தான் தருமை தவிர கேடு செய்யாது ஆனால் இப்போ நவீன காலத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இந்த அதிகமான காசு கிடைக்கிற காரணத்தினால் இயற்கை பிரசவத்தை விட சிசரியன் பண்ணால் நல்லதுங்கிற மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க டாக்டர்கள்லாம் பொய்யான தகவல்லாம் சொல்லி இயற்கையாகவே பெருசாக நடந்துடும் தொண்ணூறு சதவீதம் பொய்யாக சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க குழந்தை அப்படி கிடக்குது இப்படி கிடக்குது மாறி கிடக்குது இப்படி கிட அப்படி ஏதாவது சொல்லி ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும் என்று சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுறாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் சில டாக்டர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரெண்டு தடவை தான் அப்படி ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் மூணாவது பண்ண இயலாதுங்கிறாங்க சில டாக்டர் மூணு வரைக்கும் பண்ணலாம் அதுக்கு பிறகு பண்ணுற குழந்தை உண்டானால் வயிறு தெரிச்சு போயும் அதாவது கு குழந்தை வயிற்றுல உண்டாகும் பொழுது தையல் போடும் பொழுது இயற்கையாக உள்ள அந்த வலிமை குறைஞ்சிடும்ல தையல் போடாத வயிறாயிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் குழந்தைய உண்டாகும் போது வயிறு உப்பிக்கிட்டே வரும் அது ஒன்றும் பாதிக்காது ஏற்கனவே தையல் போட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த தையல் வந்து ரெண்டு தையலுக்கு மேலே போச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ அந்த தையல் பிரிஞ்சு உயிருக்கு ஆபத்தாகி போயிடும் அதனால் சிசேரியன் மூலமாக சில பேர் ரெண்டுங்கிறாங்க சில பேர்
ஏன்னா அந்த தையல் வந்து என்ன தான் போட்டாலும் அது பிரிஞ்சிடும் இயற்கையாக அல்லாவே படைத்த மாதிரி இருக்காது அது மனிதன் போட்ட தையலாக இருக்கிறதுனால என்ன செஞ்சிடுறேன் அது பிரிஞ்சிருச்சுன்னு பிச்சுக்கிருச்சுன்னு சொன்னால் தாய்க்கு ஒரு ஆபத்தாக போயிடும் அதனால் நீங்கள் குழந்தை பெறாமல் இருப்பதற்கு உள்ள வகையில் அதுக்கு உரிய குடும்ப கட்டுப்பாடை செஞ்சுக்கிறதுங்கன்னு டாக்டர்கள் சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன செய்கிறேன்னு கேட்குறாங்க இப்போ என்ன செய்கிறேன்னு கேட்டால் முதல் விஷயம் பிசிலாத்தனுடைய ஒரு அடிப்படை என்னன்னு கேட்டால் முதல்ல உன்னைய காப்பாற்று ஃபஸ்ட்டு என்ன இப்போ தேபி நஃப்சிக்கே தான் ஃபஸ்ட்டு நீ தான் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்கள்லாம் அப்போ வந்து அந்த தாய் வந்து முதல்ல அவள் அவள் விஷயத்த சிந்திக்கணும் இப்போ அந்த குழந்தைய சிந்திக்காமல் என்ன சிந்திக்கணும் நமக்கு இது மாதிரி குழந்தை உண்டானால் நம்ம செத்து போயிடுவோம் நமக்கு பிரச்சனை ஆயிரும் நல்ல பாரதமான விளைவு ஏற்பட்டும் என்று பயந்தால் தன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு அம்புசக்கும் உங்களை நீங்கள் காப்பாற்றி கொள்ளுங்கள்னு எல்லாம் சொல்கிறதுனால ஒழா தொல்கூ பி ஐதிக்கும் இல்லை தகுலுக்கா உங்கள் கரங்களை கொண்டு நாசத்தை தேடிக்கொள்ளாதீர்கள் அப்படின்னு நல்லா சொல்கிற காரணத்தினால நமக்கு நாசத்தை தரக்கூடிய எந்த ஒரு முறையும் நம்ம எடுக்கவே கூடாது இன்னது செஞ்சால் இன்னது ஏற்படும் என்று தெரிய வந்தால் மருத்துவர்கள் சொன்னால் நம்ம கேட்கணும் நமக்கு தெரியாத நாலேஜ் அது உரித்து நிபுணர்கள் நமக்கு சொல்கிறாங்க இது வந்து உயிருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அப்போ நம்ம செய்கிற எந்த ஒரு குற்றமே வராது எந்த அளவுக்கு வந்து கேட்டால் இப்போ அல்ல வந்து தண்ணி கிடைக்காட்டி தயமம் ஜெய் சொல்கிறோம் தண்ணி கிடைக்கலன்னா என்ன செய்யலாம் குளிப்பதற்கு பதிலாக ஒருத்தர் குளிப்பு கடமை குளிக்கணும் தண்ணி கிடைக்கல தயமம் செஞ்சுக்கிடலான்னு இருக்குது இதே மாதிரி ஒருத்தர் என்ன செஞ்சுட்டாருன்னா குளிப்பு கடமையாகிடுச்சு சரியான குளிர் நேரம் அரபு நாட்டு குளிர் கேட்க வேண்டியதில்லை அது மாதிரி ஒரு பயணத்தில் இருக்கும்போது சரியான குளிர் நேரம் அந்த குளிர் நேரத்தில் என்ன செய்கிறாரு அவர் குளிருக்காக வேண்டி தயமம் செய்கிறார் அப்போ இதை ரசூலாட்ட புகார் குளிருக்கெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்போ ரசூலா என்ன செய்கிறாங்க அவர் அவர் சாவடிக்க பார்க்குறீங்களா குளிருக்காக கூட நீங்கள் தயமம் செஞ்சுக்கிடலாம் குளிக்க தேவையில்லை ஏன்னு கேட்டால் அந்த குளிரின் காரணமாக அந்த தண்ணி அவர் குளித்தார் என்று சொன்னால் அவருடைய உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டு அவர் மரணம் வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துணும்னு பயந்தார்களே ஆனால் அப்போ தண்ணி இருக்குது இருந்தால் கூட குளிக்காமல் என்ன செய்யலாம் தயமம் செய்யலாம்னு அனுமதிக்கிறாங்க ஏன் அனுமதிக்கிறான்னு கேட்டால் இந்த ஆயத்தம் உங்களை நீங்கள் அழித்து கொள்ளாதீர்கள் அந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் அந்த அடிப்படையில் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இது ஒரு பொதுவான உசூல் இஸ்லாத்தினுடைய பொதுவான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் நமக்கு எது கேடு தருமோ அப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் அது மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்ட மாதிரி ஒன்றாக இருந்தால் கூட அந்த கேட்டிலும் தப்பிப்பதற்காக நம்ம அது செய்யலாம் இப்போ ஹராமான விஷயங்கள் பன்றியை சாப்பிடக்கூடாது செத்து போன இறைச்சியை சாப்பிடக்கூடாது ரத்தம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு மார்க்கத்தில் தடை இருக்குது ஆனால் ஒன்றுமே கிடைக்கல அது திண்டா தான் உயிர் குழைக்க முடியும் இருக்கிறது திண்டு போ தடை செய்யப்பட்டதாக இருந்தாலும் அந்த நிர்பந்தம் உன்னையை காப்பாற்றிக்கிற பஞ்சாயத்து வந்துருச்சா உன்னையை காப்பாற்று அப்போ உன்னை காப்பாற்றிக்கிற எந்த அளவுக்கு காப்பாற்றுறன்னு கேட்டால் நமக்கு தௌகி தான் ஜீவ நாடி உயிர் நாடி கொள்கை ஒருத்தன் என்ன செய்கிறான் டே இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி கொண்டு வருவாங்கிறான் கொண்டு வான் நல்லா தெரியுது இல்லைன்ட்டு போங்க இப்போ என்னென்ன எல்லாம் அப்படி சொல்கிறான் இல்லாமல் உக்கரிக இப்போ கல்புகு முத்துவைன்னு பில் ஈமான் உள்ளத்தில் ஈமான் நிறைந்து இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு இந்த மாதிரி குஃபரான வார்த்தையை ஒருத்தர் சொன்னானையானால் அவன் மேலே குற்றம் இல்லை இதுவே குற்றம் இல்லை நம்ம அதெல்லாம் என்னங்கிறான் அல்ல தௌஹீது விஷயத்தை மறுக்கிறதே குற்றம் இல்லைங்கிறான் அல்ல யாருக்கு நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளான நிர்பந்தம் என்ன கொன்றுவேங்கிறான் இதை ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்கிறா கொன்றுவேங்கிறான் சும்மா பேச்சுக்கு சொன்னால் பரவாயில்ல நெசமாக கொன்றுவான்னு தெரியுது நம்ம ஏன் ஜாவனு போடான்னு சொல்லிட்டு மனசால் வெறுத்துட்டு செஞ்சுட்டு என்ன செய்யணும் நம்மளை காப்பாற்றிக்கிட்டால் குற்றமாகும் ஆனால் அது குற்றம் கிடையாது அப்படியான ஒரு மார்க்கத்தில் நம்ம இருக்கிறதுனால இது உங்களுக்கு இதை சிசேரியன் பண்ணினால் பாதிப்பு நிஜமாக ஒரு மருத்துவர்கள் சொல்வார்களே ஆனால் நம்மளை பாதிக்கிற எந்த விஷயத்தையும் விஷயம் நல்லா கடமையாக்க மாட்டான் நீங்கள் சிசேரியன் பண்ணியிருந்ததுனால குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணால் தான் சரின்னா பண்ணிட்டு போங்க அந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணுறதுல வந்து வேறு வேறு வகையான குடும்ப கட்டுப்பாடுலாம் இருக்கிறது இருந்தாலும் அதை நம்ப முடியாது ஆண் ஆணுரை வைத்துக் கொள்வது இப்படிலாம் சிலது இருக்குதுன்னு சொல்லி இவன் மீறிட்டாண்டா அதனால் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து குழந்தை தரிக்காமல் இருக்க என்ன செய்யணுமோ அதை செய்து கொள்வது தான் பாதுகாப்புன்னு சொல்வார்களே ஆனால் தக்க காரணம் இருந்தால் அதை நம்ம ஏற்றுக்கிறலாம் அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இந்திய நாட்டில் பெரிய கேள்வி இந்திய நாட்டில் மது விபச்சாரம் ஓரின சேர்க்கை வட்டி கள்ள தொடர்பு இவையெல்லாம் அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது
இந்த மாதிரியான ஒரு நேரத்தில் வந்து நம்ம ஒரு தேர்தலில் வாக்களிக்கலாமா வாக்களித்தோம் என்று சொன்னால் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு தான் நான் வாக்களிக்கிறோம் நீங்கள் தேர்தலில் வாக்களித்தீங்க என்று சொன்னால் அந்த வாக்களித்து வரக்கூடியவன் என்ன செய்ய போகிறான் மதுவை அனுமதிக்க போகிறான் பேச்சாரத்தை அனுமதிக்க போகிறான் சூது அனுமதிக்க போகிறான் இஸ்லாம் அனுமதித்த பல விஷயங்கள் அவன் தடுக்க போகிறான் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தேர்தலில் வாக்களித்து ஓட்டு போடுவது என்பது வந்து அது ஷிர்க்கு வராதா ஒரு ஆயத்தையும் போட்டிருக்காரு என்ன ஆயத்து போடுறாருன்னா அதாவது நாலாவது அத்தியாயத்தில் எண்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தை போட்டுருக்காரு அது என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் அழகிய பரிந்துரை செய்பவருக்கு அதில் பங்கு உள்ளது தீய பரிந்துரை செய்பவருக்கு அதில் பங்கு உள்ளது அல்லா அனைத்து பொருட்களும் கண்காணிப்பவனாக இருக்கிறான் குரானில் இருக்குது அப்போ நம்ம ஒரு தீய விஷயத்தை பரிந்துரை தான் ஓட்டுங்கிறது ஓட்டு பொருள்னு அர்த்தம் அவனை தேர்ந்தெடுக்கிறோன்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் தெய்ய இதற்கு நல்ல பரிந்துரை செய்தீர்களே ஆனால் அதில் உங்களுக்கு கூலி கிடைச்சிடும் கெட்ட பரிந்துரை செய்தால் உங்களுக்கு அதில் பங்கு இருக்குது அப்போ நீங்கள் ஒருத்தன் ஓட்டு போடுற எதுக்கு ஓட்டு போடுறீங்க இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு ஓட்டு போட போகிறீங்க எதை செய்கிறதுக்கு பட்டி பச்சாரம் சூது மாது இதெல்லாம் ஓகேன்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு ஓட்டு போடுறீங்க அப்படி ஓட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் ஒரு பங்கு இருக்குது இதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் நமக்கு வந்து அது மார்க்கத்தில் ஓட்டு போடலாமா இந்தியாவில் ஓட்டு போட்டால் இதையெல்லாம் செய்கிறவர்களை நம்ம தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து இதான் அடிப்படையான விஷயம் என்ன இது தேர்தலில் ஓட்டு போடுறதுக்கு வந்து கூடாதுங்கிற ஒரு கருத்து நிறைய பேர்கிட்ட இருக்குது இஸ்லாமிய ஆட்சியை உண்டாக போகிறோன்னு சொல்லக்கூடிய பல பேரும் இந்த மாதிரி வசனங்களை வைத்து கொண்டு இதெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் முதல்ல ஒரு அடிப்படையில் விளங்கிக்கிறணும் நீங்கள் ஓட்டு போடுறீங்கல்ல ஓட்டு போட்டு இவன் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு தான் இதெல்லாம் செய்ய போகிறானா முன்னாடி இருந்துக்கிட்டு இருக்குதா இந்த மதுவெலாம் இந்த நாட்டில் இருக்கிறது வந்து மதுவை இல்லாமல் இருக்குது இப்போ இவன் ஓட்டு போட்டவனை மது கொண்டு வர போகிறானா அதில் விபச்சாரம்லாம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இவனுக்கு நம்ம ஓட்டு போட்டோம்னு சொன்னால் விபச்சாரத்தை கொண்டு வந்துடுவான் அப்படின்னு இருந்தால் தான் நீங்கள் அதுக்கு ஓட்டு போட்டியண்டாகும் ஓட்டு போட முந்தியாக தான் இருக்குத நீங்கள் ஓட்டு போடாமல் இருக்கும்போது பட்டிக்கு அனுமதி இருக்கிறது மதுவுக்கு அனுமதி இருக்கிறது விபச்சாரத்துக்கு அனுமதி இருக்கிறது அப்போ அனுமதி இருக்கிற ஒரு காரியம் வந்து ஏற்கனவே சட்டத்தின் மூலமாக உண்டாக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுது இப்போ போய் ஒருத்தனுக்கு ஓட்டு போடுறது வந்து அதை செய்கிறதுக்கு ஓட்டு போடுறேன்டா ஆகுமா அதை செய்கிறது ஓட்டு போகிறது ஆகாது இவனும் அதான் செய்ய போகிறான் அவனும் அதான் செய்ய போகிறான் அவர்கள் ஏற்கனவே வகுத்து வைத்திருக்கிற சட்டத்தின் பிரகாரமே இந்த ஹராமான விஷயங்கள்லாம் நாட்டு நடக்கும்போது நான் இவனுக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன்டா அது எப்படி நீங்கள் அதுக்கு ஆதரிச்சது எப்படி ஆகும் நீங்கள் ஓட்டு போடாமலே அது நடந்துக்கிட்டு தானே இருக்கிறது அப்போ நீங்கள் எப்போ அது சொல்லணும்னு தெரியுமா ஒரு நாட்டில் வந்து இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்குது தேர்தலில் ஒரு தணிக்கிறான் அவன் சொல்கிறான் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் கல்லு கடையை தரப்போம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் சூதாட்டத்தை தரப்போம்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம இவனை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்தால் அதையெல்லாம் செய்வான் இப்போ நம்ம தீமைக்கு துணை செஞ்சதாகுது நீங்கள் இப்போ போடுற ஓட்டுகள் எல்லாமே எந்த ஓட்டுமே இதுக்காக போடுறீங்க இந்த நீ மது பானத்தை திறந்துட்டு போ சாராய் கடையை திறந்துட்டு போனால் செய்ய போகிறீங்க எவன் ஜெயித்தாலும் அதை செய்ய தான் போகிறான் இவன் ஜெயித்தாலும் அவன் ஜெயித்தாலும் வேட்பு போட்டிடுற எல்லா வேட்பாளர்கள் வந்தாலும் ஏற்கனவே நாட்டில் அனுமதி இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படியான ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து தேர்தலில் ஓட்டு போட மாட்டோம் என்று சொல்வது வந்து பொருத்தமான காரணம் இல்லை அதுக்கு நீங்கள் சரியான முடிவு எடுக்கிறத என்ன செய்யணும் தெரியுமா இதெல்லாம் இருக்கும் நாட்டில் நான் வாழ மாட்டேன்னு ஓடி போயிருங்க அது இருக்குதுல்ல தேர்தல் இல்லாட்டாலேயே இதெல்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கிறது அப்போ மேட்ரு வந்து இவன் இப்போ போய் ஜெயிச்சுட்டு வந்து செய்வானாங்கிற மேட்ரு கிடையாது அதுக்கு உங்கள்கிட்ட ஓட்டு கேட்கப்படவில்லை வேறு எதுக்கு ஓட்டு கேட்கப்படுது இந்த நிர்வாகத்தை நல்லபடியாக செய்யுமே லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன் உள்ள போய் சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒன்று சொல்லி என்ன செய்கிறான் நான் வந்தால் இலவச அரிசி தருவேன் இலவச கிரைண்டர் தருவேன் டிவி தருவேன் மிக்சி தருவேன் அதுக்கு தான் நீங்கள் பரிந்துரை செய்கிறீங்களே தவிர மற்ற விஷயங்கள் ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன முடிவு எடுக்கணும் ஓட்டு போடுறதுல ஒன்றா அதை ஃபிட் ஃபிட் பண்ணாமல் என்ன செய்யணும் ஆகா நம்ம இருக்கிற நாட்டில் மது அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க விபச்சாரத்தை அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு நாட்டில் வாழலாமா என்று நாட்டை விட்டு ஓடுற முடிவு நீங்கள் எடுக்கணும் அப்போ என்ன செய்ய மாட்டீங்க அது எப்படி ஓடுறது நமக்கு முடியாதுல்ல அதே தான் இதுவும் முடியாதுங்கிற காரணத்துக்காக வேண்டி நீங்கள் இந்த நாட்டில் வசிக்கிறீர்கள் வாழுகிறீர்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துகிறீர்கள் அப்போ இந்த நாட்டில் இரு நாட்டில் தான் சட்டம் இருக்குது இந்த தேர்தலை கொண்டு அது முடிவாக போகிறது இல்லை
இவனும் கொடுப்பான் அவனும் கொடுப்பான் நம்ம என்ன செய்வோம் இவன் கொடுக்குறோம் அவங்க கூட பரவாயில்ல இருக்குது நம்ம ஏமாத்து போகிற விஷயம் அதுக்கு ஒரு விஷயம் நம்ம எதை நினச்சி போடுறோம் இவன் இட ஒதுக்கிட்டு தர்றேங்கிறான் இவன் வந்து அந்த வழக்கெல்லாம் வாபஸ் வாங்குறேங்கிறான் இவன் வந்து அதை செய்வாங்கிறான் இதை செய்வாங்க இந்த மாதிரி விஷயத்த இட போட்டு பார்த்து இதுதான் தேர்தலில் கொஸ்டினாக இருக்குமா இந்த பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் இனிமேல் இதை கொண்டு வர்றதுக்கு ஓட்டு போடுறீங்களா நீங்கள் ஓட்டு போட்டாலும் சரி போராட்டாலும் சரி இவன் ஜெயிச்சாலும் சரி அவன் ஜெயிச்சாலும் சரி எல்லாமே முன்னாடி இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்போ இதையெல்லாம் காரணம் காட்டி கொண்டு ஓட்டு போகிறோட சம்மந்தப்படுத்துறது வந்து ஒரு அறிவியல் நீங்கள் அப்படி இருக்கிற ரொம்ப பேணுதலாக இருக்கிறதா இருந்தால் போகிற முடிவு எடுத்துருங்க என்ன செய்யணும் நாங்களும் இந்த நாட்டில் இப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டில் நாங்கள் இருக்கணும் இதெல்லாம் எந்த நாட்டிலையும் அந்த நாட்டுக்கு கள்ளத்தனமாக ஓடி போகிறோன்னு ஓடி போயிடணும் அது ஓட மாட்டிங்கன்னு சொல்லுவீர்களே ஆனால் அப்போ தேர்தலில் ஓட்டு போடுறதுக்கு மட்டும் பொய்யான காரணம் சொல்கிறீங்க அதில் மட்டும் பேணுதலை கடைப்பிடிக்கணுங்கிறீங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் உண்மையில் நீங்கள் எதை செய்யணும் அதில் செய்யணும் அப்போ நம்ம ஓட்டு போகிற எதுக்கு போகிறோன்னு கேட்டால் ரெண்டு பேர் நிற்கிறோம் ஒருத்தன் நம்மளை வந்து தலையை வெட்டுறேங்கிறான் இன்னொருத்தன் கையை வெட்டுறேங்கிறான் ரெண்டில் ஒரு பையன் தான் வரப்போகிறான் நம்ம என்ன செய்வோம் கையை வெட்டோம்னா வந்துட்டு போகிறோம் அவங்க தலையாவது மிஞ்சுமே அப்படின்னு தான் ஓட்டு போடுறோம் ஓட்டு போகிறது எதுக்கு எவனை நல்லவன்னு சொல்லி ஓட்டு போகிறது இல்லை இவன் பெரிய தீமை செய்ய போகிறான் இவன் சின்ன தீமை செய்ய போகிறான் இவன் பெரிய நன்மை செய்ய போகிறான் இவன் கொஞ்சம் நன்மை செய்ய போகிறான் இதை இட போட்டு பார்த்து எது பெருசுங்க அதுக்குத்தான் ஓட்டெடுப்பு நடக்குதே தவிர அதில் ஒன்று நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் இவன் வந்தால் முஸ்லீம்களுக்கு இடஒதுக்கிட்டு தர்றாங்கிறான் இவன் அதுக்கு பேச மாட்டேங்கிறான் தரவனும் போடுவோமே அதுதான் பரிந்துற நம்ம ஓட்டு எதுக்கு எதுக்கு போடுறோம் அந்த தேர்தலில் என்ன அஜெண்டா வைக்கப்படுகிறதோ அந்த அஜெண்டாவுக்கு தான் ஓட்டு போட போகிறோம் அப்படிங்கும் பொழுது ஏன்னா நாட்டில் ஏற்கனவே இருக்கிற சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் அது வந்து இந்த தேர்தல் மூலமாக தான் இனிமேல் முடிவெடுக்கிற மாதிரி நினைத்து கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க இது பண்ணுறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மாதிரி ஜனநாயகம் நவீன இணை வைத்தல் அப்படின்னு சொன்னாலுக்குன்னா என்ன வாங்கிட்டாங்கன்னு பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ தான் கிளப்பியிருக்கிறீங்க புதுசாக கேட்டிருக்கிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்தை யாரெல்லாம் சொன்னால் ஜனநாயகம்னால ஷிர்க் அது என்று சொன்னவர்கள் யார் இந்த சிமி இயக்கத்திலேருந்து வந்தவர்கள்லாம் அதை சொன்னார்கள் அப்படி சொன்னவர்லாம் இப்போ தமுக தலைவராக ஜவாஹிரில் அவர்லாம் கற்றுரை எழுதினார் ஜனநாயகம் நவீன இணை வைத்தல்னு சொல்லி அவர் எம்எல்ஏ அவர் அடுத்தவனுக்கு போடுறது எனக்கு போடுங்கன்னு கேட்குறவங்க வந்துருச்சு அடுத்தவனுக்கு ஓட்டு போடுறது ஹராமன்னு சொன்னவர்கள் எல்லாம் என்ன வாங்கிட்டாங்க எனக்கே போடுன்னு கேட்கக்கூடிய எல்லாம் மாறி போயிட்டார்கள் நீங்கள் இப்போ தான் அதை கிளப்புறீங்க நாளைக்கு இதை சொல்லுவீங்க அதே மாதிரி இந்த எஸ்டிபி இந்த மாதிரி ரகசிய பையத்து செய்யக்கூடிய கூட்டம்லாம் என்ன செஞ்சாங்க ஜனநாயகம் சிர்க்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சிர்க்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்களாம் என்ன செய்கிறாங்க அவங்க இப்போ கட்சி ஆகிட்டாங்க இது சும்மா மக்களை திரட்டுறதுக்காக வேண்டி புதுசாக என்னத்தையா சொன்னால் சரியாக வரும்னு செய்கிறாங்களே தவிர உண்மை என்ன அவங்களுக்கு வந்து அந்த கூட்டத்தை திரட்டுவதற்கு இந்த இது யூஸ் ஆகும் இப்படி சொல்லும் என்ன செய்யும் நல்ல கருத்தாக இருக்குன்னு வந்து சேருவான் கடைசியில் அவன் தலையில் கட்டி ஓட்டு எனக்கு ஓட்டு போடணும்னு கேட்டுருவாங்க இதுதான் நாட்டில் நடந்திருக்கு இதை பார்த்துக்கணும் அதனால் வந்து நம்ம இந்த நாட்டில் வா நீங்கள் நீங்கள் கெட்டதுக்கு செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் எத்தனையோ கெட்டதுக்கெல்லாம் நீங்கள் நாட்டில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு வீடு வாங்க போகிறீங்க இஸ்லாமிய அடிப்படையில் வீடு வாங்குவீங்களா வீடு வாங்கினா என்ன செய்யணும் ஒரு காசு வச்சுருக்கிறேன் ஒருத்தர் விற்கிறாரு ஒருத்தர் வாங்குறாரு ரூபாயை கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போக வேண்டியது தானே நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய அந்த முத்திரை தலை வாங்குறீங்க இப்போ இத்தனை ரூபாய்க்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பதினா ப பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு பத்திரம் வாங்கு ஏழு லட்ச ரூபாய்க்கு பத்திரம் வாங்குன்னு பத்திரத்தை வாங்கி அரசாங்கத்துக்கு வரியை கட்டி சொந்தமாக்குறீங்க அப்போ இவங்க இந்த மாதிரி கெட்டதுலாம் செய்யக்கூடிய ஒரு நாட்டில் அதுக்கு துணை செய்யக்கூடிய மாதிரி நம்ம செய்யலாமா அதனால் சொத்தை வாங்க மாட்டோம் அப்படி சொல்லுங்கள் சொத்து வாங்கக்கூடாது சொத்து வாங்கின அரசாங்கத்துக்கு பணம் கொடுக்குறீங்க இல்லை எந்த அரசாங்கத்துக்கு பணம் கொடுக்குறீங்க இதெல்லாம் செய்கிற அரசாங்கத்துக்கு எதை செய்கிறது வட்டி மது சூது இதெல்லாம் செய்கிற அரசாங்கத்துக்கு நீங்கள் பணத்தை கட்டுறீங்க அப்போ நான் சொத்து வாங்கினா ஒரு ரூபாய் கொடுத்து வாய் வாய் வார்த்தையை வச்சுக்கிறோம் நாங்கள் எழுதிக்கிற மாட்டோம்னு சொல்லுவீங்களா அப்படி செய்ய மாட்டீங்க ரூபா நோட்டு எப்படி பயன்படுத்துவீங்க ரூபா நோட்டு ரிசர்வ் வங்கி வட்டி கடை தானே அணு கேரண்டி கொடுக்குது வட்டியே கூடாதுங்கிறீங்க வட்டியை நடத்தக்கூடிய ரிசர்வ் வங்கி அவன் என்ன செய்கிறான் நான் இது கேரண்டி கொடுக்குறேங்கிறான் இந்த பேப்பர் நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இது வட்டி கடையுடைய பேப்பரு
அந்த நாட்டில் எல்லாம் வாழ்வதற்கு ஏற்ற வகையில் விரிவான ஒரு அனுமதி தரக்கூடிய மார்க்கம் இது இஸ்லாமிய சட்டம் இல்லாட்டி வாழையால் அது செத்து போன சொல்கிற மார்க்கம் கிடையாது அப்போ யூசுப் நபி அவர்களுடைய வரலாறுல அல்ல அவங்களுக்கு அத் ஆதாரம் இருக்குங்கிறான் கேள்விக்கு பதில் இருக்குங்கிறான் யூசுப் நபி என்ன செய்கிறாரு வேற ஒரு நாட்டில் ஆட்சி இருக்கிறது அங்கே போய் எனக்கு ஒரு பதவி தாங்கன்னு கேட்குறாரு அந்த பதவியை வாங்கி கொண்டு அவர் ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அங்கே உள்ள ஆட்சி வந்து இஸ்லாமிய ஆட்சி கிடையாது அதில் போய் இருந்தாங்களா இல்லையா ஆரம்ப காலத்தில் மக்காவில் துன்பத்திற்கு உள்ளான நேரத்தில் வந்து அந்த மக்களையெல்லாம் ரசூல்லா வந்து அபிசினியாவுக்கு அனுப்புனாங்க அபிசினியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சியாக இருந்துச்சு அபிஸ் அபிசினியா ஹிஜரத்து போனாங்கல்ல ஹிஜரத்து எங் எங்கே போனாங்க தொடுகிற நோம்புக்கு அனுமதி கொடுப்பான் போய் அடைக்கணம் வாங்கிட்டு இருந்துருப்போங்க இவங்க அடிக்கிறான் அவன் அடிக்க மாட்டான் அவ்வளோதானே தவிர அபிசினியாவோட எல்லாமே இருந்துச்சு எது இருந்துச்சு மது இருந்துச்சு சூது இருந்துச்சு அவங்க மார்க்கத்தில் என்னென்ன பன்றிக்கேரி இருந்தது இதெல்லாம் இருந்த ஒரு நாட்டில் தான் போய் எங்களுக்கு அடைக்கல இருந்தாங்கன்னு கேட்டாங்க அப்போ ரசூல் என்ன சொல்லலை அந்த நாடு போயிடாதீங்க அங்கே எல்லாம் ஹராமெலாம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னாங்களா இல்லை எங்கேயும் நீங்கள் வாழலாம் கம்யூனிஸ்ட் நாட்டில் வாழலாம் எங்கே போனாலும் சக்திக்கு உட்பட்டு தான் நல்லா வந்து உங்களை வந்து நிர்பந்தப்படுத்துவான் எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் சக்திக்கு மீறி நல்லா சிரமப்படுத்த மாட்டான் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அப்போ என்ன விளங்கிக்கிறனே நம்ம வந்து எந்த நாட்லேயும் வாழலாம் வழங்குதா விதமாக வண்டி ஒரு காஃபியர் கட்டுப்படாதீங்க சில ஆயத்தெல்லாம் காட்டுவாங்க காஃபியர்கள் கட்டுப்படாதீங்க அவங்களுக்கு சட்டம் ஏற்ற அதிகாரம் கிடையாது அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பைக்கில் போகிறீங்க போய்கிட்டு இருக்கும்போது ரெட் லைட்டு சிக்னல் போட்டான் நீ என்னடா அன்றைக்கி சொல்கிறதுன்னு போவீங்களா போனால் சட்னி ஆயிடுவீங்க அங்கேருந்து முட்டி சேதம் சாப்பிடுச்சிட்டு போயிடுவோம் அப்போ ஒரு சேப்பு லைட்டு போட்டால் போகக்கூடாதுங்கிற என் மனுஷ சட்டமாக அல்லாவுடைய சட்டமா மனுஷ சட்டம் தான் மனித சட்டத்தை கட்டுப்பட்டு நம்ம நின்றா நமக்கு சேஃப்டி நான் மனித சட்டத்தை கேட்க மாட்டேன் அல்லவா நீ அது சேப்பு லைட்டு போட சொன்னால் சேப்பு லைட்டு போட்டால் நில்லுன்னு நல்லா சொன்னான்னா இபாதத்துக்கு தான்ப்பா அல்லாவுடைய சட்டங்கள் உலக விஷயத்தில் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த வாரம் என்ன செய்வாங்க சட்டங்கள் போடுவாங்க நன்மையை கருதி சட்டங்களாக இருந்தால் கட்டுப்பட்டு போங்க தீமையான சட்டங்களாக இருந்தால் எதிர்த்து குரல் குறிப்பிட்டு போங்க குரல் கொடுத்தும் செயல்படுத்த மாட்டான்னு சொன்னால் நிர்பந்தம்ட்டு போங்க அப்படியான ஒரு மார்க்கம் தானே தவிர நீங்கள் கரெக்டாக பேணுதலாக இருக்கிறோம் கரெக்டாக இருக்கும் நினைத்து கொண்டு என்ன செய்யக்கூடாது இப்படி செய்யக்கூடாது அதனால் நம்ம நாட்டில் வாழலாம் ஓட்டு போடலாம் இங்கே உள்ள எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்போ அதில் எந்த ஒரு தப்புமே கிடையாது அதுக்கும் ஓட்டு போடுவதற்கும் எந்த கடுகளவும் என்ன இல்லை சம்பந்தம் இல்லை என்பது என்ன செய்யணும் வழங்கி கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் வந்து அதை இதை பார்த்துக்கிறோங்க இதை ஜனநாயகம் இணை வைத்தலான்றது வந்து தலைப்பில் ஒரு பெரிய ஆர்டிக்கல் அது முழுசை நீங்கள் படிங்க இந்த வாதம் வைக்கிறவருடைய வாதங்கள்லாம் எப்படி தவறு என்பதை நம்ம அன்றைக்கே நினைஞ்சிருக்கணும் விரிவாக விலக்கி இருக்கிறோம் அதை புரிஞ்சுக்கிருங்க அடுத்ததாக கடைசி கேள்வியை வச்சுக்கிறோமா அல்லாஹ் திருக்குறானில் வெளியே தெரியும் தெரியும் அலங்காரங்களை தவிர மற்றதை மறைக்க சொல்கிறான் இதை வைத்து கொண்ட சில பெண்கள் லிப்டிக் போட்டுக்கொள்ள போட்டுக்கொள்கிறார்கள் ஐலைனர் போட்டுக்கொள்கிறார்கள் ஃபேஸ் க்ரீம் போட்டுக்கொள்கிறார்கள் இப்படிலாம் போட்டுட்டு வெளியே வருகிறலாமான்னு கேட்டால் வெளியே தெரிகிற அடைய அலங்காரத்தை போட்டுக்கிடலாம்ல இதான் வெளியே தெரியுது அப்படின்னு ஒரு பதிலை சொல்கிறாங்க அல்லா குரானில் சொல்லும்போது இல்லாமல் அல் அஹ்ரமின்ஹா வெளியே தெரிபவற்றை தவிர மற்ற அலங்காரங்களை மறைத்து கொள்ளுங்கள் நல்லா சொல்கிறான் அதுக்கு வியாக்கியானம் என்ன கொடுக்குறாங்களா இந்த சில பெண்கள் வந்து மேக்கப் போட்டுக்கிறது லிஃப்டி கடிச்சுக்கிட்டு போகிறது ஏன்னு கேட்டால் வெளியே தெரிகிற அலங்காரத்தை நம்ம காட்டிக்கிடலாங்கிறாங்க அது அதுக்கு அர்த்தம் வெளியே தெரிகிற அடைய அலங்காரம்னு சொன்னால் எல்லாமே வெளியே தெரிகிற அலங் அலங்காரம்னால் வெளியே தானே தெரியும் அப்போ அல்ல அதை எதுக்கு சொல்கிறான்னு கேட்டால் ஏ வெளியே தெரிந்து தீர வேண்டியது உங்களால் மறைக்க இயலாது அப்படியான ஒரு விஷயத்துக்கு தான் அல்ல அந்த வசனத்தில் சொல்கிறான் இப்போ ஒரு பெண் இருக்கிறான் அதை லிப்டிக் போட்டுட்டுருக்குறான் அது வெளியே தெரிஞ்சு தான் ஆகணுமா போடாமல் இருக்க வேண்டியது தானே ஐலைனர் போடாமல் இருக்க வேண்டியது தானே ட்ரெஸ்ஸு போடுறான் ட்ரெஸ்ஸு கூட அடையலாம் தான் அலங்காரம் தான் ஒரு பெண் வந்து அல ட்ரெஸ் போடுறாருல்ல அந்த ட்ரெஸ் போட்டு போனால் கூட அலங்காரமாக இருக்கிறான்னு தான் சொல்லுவாங்க அது வெளியே தெரிந்தே தீரணுமர் வழி இல்லை ட்ரெஸ்ஸோட ட்ரெஸ்ஸு அலங்காரம் அலங்காரமாக ட்ரெஸ் போடுறாங்கல்ல அது நீங்கள் என்னத்தை தான் செஞ்சாலும் அது வெளிப்பட்ட தீரும் வெளிப்பட்ட தீரக்கூடியது என்பதற்கு சொன்ன வாசகம் தானே தவிர நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டால் அப்போ எந்த அல்லாவுடைய அந்த சொல்லுக்கு அர்த்தமற்றதாக பார்க்குறீங்க அதை வெளியே தெரியவற்றை தவிரண்டா மொத்தம் என்ன வண்டலாம் அலங்காரமெண்ட்டு போவீங்க
பெண்கள் வந்து எதையும் வெளியே காட்டிக்கிடலாம் காட்டிக்கிட்டு வெளியே தெரிபவை இது அதுக்கு அர்த்தம் வெளியே தெரிபவை என்று சொன்னால் நம்மால் வெளியே தெரியவதை தவிர்க்க இயலாது என்கிற விஷயம் இருக்குது அதுக்கு தான் இது பொருந்தும் இது லிப்ஸ்டிக்கை தவிர்க்க இயலும் போனால் நீங்கள் போக முடியும் ட்ரெஸ் இல்லாமல் போக முடியுமா ட்ரெஸ்ஸு அலங்காரம் தான் நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸு அலங்காரமாக புருக்கா போட்டு போனால் கூட அது ஒரு அழகாக தான் இருக்கும் இது அலங்காரமாக இருக்குதுன்னு புருக்கா கட்ட முடியுமா அது வெளியே தெரிந்தே தீர வேண்டிய அலங்காரம் வெளியே தெரிந்தே தீர வேண்டியது என்பது ஆடைகள் மூலம் ஏற்படுற அலங்காரத்தை குறிக்குமே தவிர அது அல்லாமல் நீங்கள் செய்யக்கூடிய மேக்கப்புகள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் காட்டக்கூடாது உங்கள் கணவனுக்கு வச்சுக்கிறது வீட்டில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வெளியில் வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்பது தான் இதனுடைய வசனத்துக்கு அர்த்தமே தவிர நீங்கள் செய்கிற அர்த்தம் வச்சுங்க என்று சொன்னால் எல் எதையும் நீங்கள் மறைக்க தேவையில்லைண்டாயிரும் எதையும் நீங்கள் மறைக்கிறதுக்கு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற அர்த்தம் வந்துடும் அது போக ஒரு ஆர்டிக்கல் போட்டிருக்கிறோம் என்ன போட்டிருக்கிறோம் வெளியே ஏதாவது அலங்காரண்ட அர்த்தம் என்ன இந்த வசனத்துக்கு விளக்க உரையாக குரானில் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அந்த ஆர்டிக்கல் இதில் எடுத்து போட்டு விட்டுறோம் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அதை முழுசாக படிங்க அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது என்பது உங்களுக்கு வழங்கி கொள்ளலாம் ஆமாச்சா ம் சரி அப்போ இன்ஷால்லா இது முடிஞ்ச உடனே பத்து அஞ்சுக்கே போடுறியா பத்து பத்து அஞ்சுக்கு இன்ஷால்லா உங்களுக்கு அந்த ஆயுஷா நாயகி சம்மந்தமான அந்த பதிவு செய்யப்பட்ட ரெக்கார்டிங் வந்து இதில் போடப்படும் சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு பத்து அஞ்சுக்கு என்ன செய்யுங்க ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இருக்கிறது அதை பார்த்துக்கிறேங்க அஸ்